from that year. Evet, önce böyle başlayalım. Oradan sesleri duydunuz ama hepinize iyi geceler arkadaşlar. Orta Dünya Twitch kanalına hoş geldiniz. Birazdan diğer ekrana e, geçeceğim. Önden bir açılış yapayım. Şey olmasın e, kanala Türkçe Türkçe konuşmayayım diye buradan size konuşuyorum. Hızlı girdik evet. Hızlı başladık. Çünkü e, 9 dedik. Tam 9'da da e, başladık. Hoş geldiniz hepiniz. Bugün çok özel bir yayın yapıyoruz. Zaten sosyal medyadan e, gördünüz. Günlerdir de duyuruyoruz. E, Discord kanalımızda yayınlarda da söyledik. Bunların ee, bu tarz yayınların başlangıcı olsun bu. Ee, önceden de benzerlerini yapmıştık ama artık daha e, seri bir şekilde olacak diye düşünüyorum. Ee, zaten isimleri görüyorsunuz kenarda da birazdan daha yakından tanıyacaksınız. Ee, bu akşamki konuğumuz, e, isterseniz tabii şey de İngilizce de yazabilirsiniz chatte. Bu akşamki konuğumuz Fellowship of Fans e, ekibi. O ekipten doğrudan ekibin başındaki e, arkadaş ve... Strider e, bizim konuğumuz olacak. E, evet. Şimdi bu arkadaşları ben birazcık anlatayım size. E, kimdir bu arkadaşlar? Zaten pek çoğunuz biliyorsunuzdur. Bunlar yabancı bir ekip. Birazdan da daha yakından tanıyacağız sorularımızla. E, yabancı bir ekip diziden önemli bilgiler paylaşıyorlar. E, pek çoğu bunların sızdırılan bilgi oluyor ve e, doğruluğu yüksek e, bilgiler. Şu ana kadar yani ee, yanılma payı çok düşük. %95 falan doğru çıkıyor söyledikleri. Nasıl bunlar doğru çıkıyor? Daha neler bizi bekliyor? Bu gece e, bunları göreceğiz. Şöyle o zaman lafı çok uzatmadan e, şey yapayım. E, geçeyim şeye. Bu gece nasıl olacak onu söyleyeyim de size. Ondan sonra geçeyim. Şimdi ben e, size soracağım sorunun... E, Türkçesini söyleyeceğim, sonra onlara İngilizcesini söyleyeceğim, sonra onlar cevap verecek, ben onu çevireceğim. Ee, tabii bakalım yani ne kadar e, verimli bir şekilde olacak bu şekilde, umarım verimli olur. Ee, yani e, kaçırmamak için de söylenilen şeyleri, not defterimi falan da hazırladım önüme. E, notlar alacağım, belki uzun cevaplar verirler sorulara falan diye. Çok güzel sorularımız var bu akşam. E, doğaçlama gelişecek sorular falan da olacak tabii. Zaten aramızda konuştuğumuz şeyler bunlar. Evet, e, tekrardan hepinize hoş geldiniz diyorum. E, kanala şöyle geçelim. Okay, uh, first of all, uh, I want to welcome you to our channel and uh, thank you for joining us tonight on this uh, stream. Thank you. Yeah, thank you for having us on. I'm um, Fellowship and uh, from Fellowship fans and. We have Strider here as well, who introduced himself. Hello, everyone. It's a pleasure to be here. Thank you very much for having us. My name is Strider, and I'm here with Fellowship. Uh, you may uh, not know this, but you have uh, so many Turkish followers uh, as well. And uh, I do believe that uh, you will have much more after tonight. Um, oh, yeah. <laughs> uh, I, I will be asking our questions in Turkish first, then I'll translate it for you. Uh, you respond, then I will translate your response. This is how we will proceed tonight, if it's okay with you. Sounds good, sounds good. Yeah. Sounds good. Uh, of course, I know the answers of some of our questions, but I'll ask them anyway for our viewers. Um, şimdi arkadaşlar, öncelikle kendilerinden biraz bahsetmelerini isteyeceğim. E, kimdir Fellowship of Fans? Bunu soracağım. E, nasıl kurulmuştur? Uh, ne zaman kurulmuştur? Bunu sorarak başlayacağım. Okay, uh, my first question. Uh, could you tell us uh, about your story a bit? What is the Fellowship of Fans? When and how is it formed? I know uh, you have some sort of uh, anonymity, but tell us what you can. So yeah, um, yes, I think I'll try, I'll try start off with this one because I am um, the creator of Fellowship of Fans and this was back in during the pandemic and the coronavirus pandemic in 2020 where everyone's in lockdown just started this up i didn't think it would go that far and in a then they started to you know we got into ban the show started to get a bit more leaks we started posting them people seemed to quite like them and i think the most important thing is that our leaks came out true <laughs> so people knew we were just putting out random stuff and yeah then over the last year it is gone just from just me now to 
more of a community and that's and for example you have strider here from it and so many different people we have like over 15 people now working behind the scenes or as a presenter for fellowship of fans so yeah it's, it's been a really nice journey mainly what we do is uh, of youtube videos we do tweets around the things of power show and um it mainly it's been around rumors leaks saying what's going to come up who which act is playing which character is this character going to be in season one so yeah just hyping up the show um and i think it's been the main story for us so just from a small channel um by myself to what has evolved to now okay uh now i will translate <laughs> uh, i did say <laughs> <laughs> Well, well, the next ones will, will be more concise. I promise. <laughs> I'll, I'll do I'll do my best to summarize uh, your uh, response. Ee, şimdi biraz hani daha uzun konuştuğu için e, şey e, hani e, kısaca ben bahsedeceğim söylediği şeylerden. E, 2020 yılında pandemi esnasında e, başladık e, deniyor e, bu e, serüvene bu Fellowship of Fans e, serüvenine pandemi esnasında biliyorsunuz Mart ayında başlamıştı. 2020 yılında başlandı. Ee, hani bizim en bilinir yanımız diyor işte e, sızdırdığımız şeylerin e, doğru çıkması e, ki zaten o yüzden bu akşam konuklar kendileri. Bir topluluk bu arkadaşlar. Zaten şey de ayarladım e, onlar için bir kod da ayarladım. Yayın sonunda da paylaşacağım. Aslında aralarda da paylaşabiliriz e, merak edenler için. Ünlem fof yazdığınız zaman iletişim bilgileri çıkıyor. Uh, I just said that I uh, added your uh, contact information for all social media uh, channels for uh, exclamation mark F O F. When they type it, uh, oh, but it's messed up. I need to fix it. <gülüyor> um, I just did it bef before the stream. Um, the links are messed up. I will fix it. Ondan sonra bu diğer arkadaşımız Strider hani sunucu konumunda olan biri anonim takılıyor Fellowship of Fans hesabı. Fellowship of Fans'in yüzü o yüzden Strider. Genelde Twitter'dan biliyoruz bu arkadaşları. Attıkları tweetlerden falan biliyoruz. İşte söylentileri ve sızıntıları vesaire. Ya o linkleri düzelteceğim birazdan konuşurken. Ee, o şekilde şey yapacağız, e, halledeceğiz. Okay, uh, I will move on to my next question. Uh, how did your interest in Tolkien universe begin? Are you a books fan or movies fan or something else? I'm asking both hmm. of you, of course. Uh, fellowship, do you want to answer first? Sorry, I was speaking. I was on mute the entire time, but um. So yeah, I think Strider, should, do you want me to go first or do you want to go first? Yeah, you can go first. Okay, so um, I, I say this quite often that um, the main way most people get into Tolkien is through, it's the main story is their dad reading um, the Hobbit to them when they were a child and so, uh, funnily enough the exact same thing happened to me as well, that's how I got first introduced but um, once I first saw the films, I, I fell in love with them It was amazing just seeing, I'd never seen anything like this before. Then once you read The Lord of the Rings and The Silmarillion and The Hobbit, reading all that, it it made me feel even more in love with Tolkien. And over the years, I think I'm more on the book side as opposed to the movies. But yeah, this adaptation of the show is going to bring something brand new. So yeah, that's my story. Strider? Uh, maybe, uh, do you want to first translate so you don't have our two answers mixed up? Yeah, that will be better. Uh, yeah. uh, sorduğum soru şuydu arkadaşlar. E, dedim ki işte e, kitap fanı mısınız? Film fanı mısınız? E, hangisisiniz? İşte nasıl başladı serüveniniz diye. E, Fellowship of Fans kitap fanı olduğunu söyledi. Okuduğu kitapları işte Hobbit, e, Silmarillion, Yüzüklerin Efendisi falan. E, ne kadar bunlardan keyif aldığından e, bahsetti. Tabii ki filmleri de çok seviyor. Ee, biraz böyle özel başladık da birazdan şeylere geçeceğiz dizi sorularına geçeceğiz biraz tanıyalım baştan falan dedik. Uh, okay we we can move on uh, with you Strider. Go on. Um, okay well my introduction with The Lord of the Rings is actually quite interesting. Um, while my mom was carrying me <laughs> as a as a baby her stomach while she was pregnant <laughs> she was actually reading The Lord of the Rings. 
So I, it started I'm sorry, I'm even before that. I couldn't, I uh, couldn't get the last part. So while my mom was pregnant, while she was carrying me as a baby, uh, she was reading the books. Ah. Yeah. So, <laughs> so yeah, it started cool. even before my birth. <laughs> and uh, and That's then true. I actually I actually managed to read um, all three books, be just before the like I think in in twenty oh one just before the movies actually came out and I was around seven or eight at that time. Mm -hmm. I I I was reading them the whole day for weeks and weeks because of course it's not easy to read that at such a young age, and it just left such a huge impression on me that twenty something years later here i am uh, you know doing um something like this about the lord of the rings of course i read then in the years after that i also read uh Cimmerillion and the hobbit and unfinished tales and so on and so on so it just started very early for me and it's just a love that keeps on giving i've seen movies countless times um you know also read books um so so many videos on youtube about it like it's just a love that keeps on giving and it started so early so yeah, yeah that's my... uh, annesi hamileyken uh, işte daha karnındayken uh, yüzüklerin efendisini okuyormuş o şekilde tanıştım daha işte uh, karnında bir bebekken o şekilde tanıştım diyor uh, filmler çıktığında 7-8 yaşındaymış oradan hesap edebilirsiniz yaşını uh, ondan sonra ee, yani filmleri sayısız kez izledim diyor. Ee, işte kitapları da tabii sonrasında e, okumuş. Ee, başka ekleyebileceğim bir şey var mı? Şimdi benim de e, kalemi de kontrol ettim. Kalem, kalem de bitti yani şaka gibi. Şimdi kalkıp yenisini de alamayacağım. <gülüyor> Kaldım ortada. Ee, evet. Cahir cahir yazıyordu. Kalemin biteceği tuttu. Heh, buyur. E, e, Strider in chat they said to you you have officially been anointed the youngest Tolkien fan now. So I think it's true. <laughs> <laughs> yeah, I think it's it's somewhere around some record. Definitely. It's just such a funny story and my mom doesn't miss a chance to tell it whenever she's like whenever there's guests or something. She's like, you know, this kid, I made such a mistake while I was pregnant and now I'm still suffering three decades later. <laughs> and And of course, uh, hello to everybody in the chat. Thank you all for tuning in with us. Evet, Muti, sen şakanı söyle istiyorsan. Ben önce. şakamı Ondan söyleyeyim. Sonra... Chat... <gülüyor> Chatten bir Cevabını şey yazmış. Strider için hani annesinin karnında Tolkien okumuş diye söyledi ya kendisine. Ee, en genç Tolkien fanı olarak seni hani atadık gibisinden nota onaylı şeklinde bir şey yazmış. Onu söyledim. O da güldü. Annesi şey yapıyormuş böyle. Zaten her zaman anlatıyormuş. Ee, çocuğu hamileyken Tolkien okuduk sonra başımıza bak böyle fan kesildi falan diye. Abi bu arada senin görüntün evet, yok, gitti ben, ama bilerek e, şey, gitti. Kalem almaya gittim hemen. Ha, tamam. Kalem alıyorsun. Hallettim. Okay. Tamam. Garanti olsun diye komple kalemli aldım. Evet. Tamam. Hiç sıkıntı yok şu anda. Devam edebiliriz. Uh, okay let's uh, move on with the uh, more Rings of Power related uh, questions. Uh, and let's begin with the most obvious one. Uh, do you have any connection with uh, Amazon or Prime Video? Try to do an answer this one. Hey man, you're the boss. I'm just here for the ride. <laughs> no, we do not. I think the thing people forget is if we did, I think the last thing Amazon would want is some of the things that we have put out there. So no, we do not. So it's a, it's just a no answer. <laughs> Easy, strong. Enough. I mean, just look at our technical, yeah. you know, uh, capabilities and the problems that we keep. You know, like we are just here as fans, and of course, what we are putting into this is absolutely, you know, dedicated from like there's that dedication from us, and yeah. we have, of course, our we of course call him our local wizard, uh, Kyle, who just does so many technical things, but. If we had Amazon backing us, like we would have more subscribers probably, yeah. uh, and I'm sure we would definitely have like better technical, you know, aspect of our sh shows. Just do the math; like it just doesn't mm -hmm. fit. 
And we didn't even oh. get sent a poster as well. So yeah, yeah. there's that as well. Evet, e, şimdi sorduğum soru şuydu. Dedim ki en bariz olanıyla başlayayım. E, Amazon'la ya da Prime Video ile bir bağlantınız var mı? E, bir ortaklığınız, bir şeyiniz var mı? O tarz bir e, bağınız var mı? Merak ediyorsunuz ya o yüzden e, söyledim. E, Sençe gibi cevap verdiler. Dediler ki bağım kesinlikle yok dedi. E, daha fazla abonemiz olurdu. Daha iyi tanıtılırdık eğer öyle bir bağlantımız olsaydı ve daha teknik ekipmanlarımız olurdu dedi. Sençan'ın kırık kulaklığı gibi yani e, mesele. E, bu şekilde konuşuldu. Yine linki ben ayarlayamamışım. Tekrar ayarlamam lazım. Düzelttim diye düşündüm. Hepsi birbirine yapışmış bu sefer de linkleri. Gördüğünüz gibi evrensel bir insanım. Evet. <gülüyor> yani ben de dedim ki bizim bu soruya cevabımız da keşke ve... Bize böyle bir şey yapsalar olurdu. Adamlar da aynı durumdaymış. Evet. Um, obviously these questions are from uh, from our followers and uh, we don't think that you have a connection but uh, some people uh, actually some conspiracy theorists uh, think that you actually work for Amazon and you are intentionally revealing these leaks for marketing purposes. Uh, I don't think it's like that at all, but uh, maybe you want to say something about this, something more? Would Amazon want out there that Adar could be Galadriel's brother twisted and them not having control on how that works out? And we release that. You think of it like that, it just in practicality it doesn't make sense. Yeah. Yeah, also that part about uh, Meteor Man. I mean, honestly, we had episodes that we dedicated to, you know, talking about that because it just sounded so unbelievable. Like, obviously, we have our, you know, sources that where we get our information from, but that doesn't make sense. I I don't think Amazon would like or have like uh, had liked um, Meteor Man being outside. Yeah, it, out of the bag, out of the bag, you know. So it just doesn't make sense. It would be an absolutely stupid marketing idea to feed stuff like that, small tidbits without context, to a channel of our size, and then, you know, let it happen like that. The thing is with Amazon is that they are the billion dollar um company. They probably have most of the news people people who normally do leaks. They're probably already, you know. Have either been bought off or you know say you are we won't if you don't reveal this we'll give you this down the line like you get to interview a character an actor you get to do this and that whatever so that's probably what's happened here but of course we're new with this start in 2020 amazon haven't had the chance of us yet so yeah i think the thing often people get is that most of the stuff we release people aren't happy about all the time and if you were and if amazon was giving us stuff they probably give us sounding really good stuff to reveal to get people excited so yeah you look more into it it's a bit harder to put that together and come to that conclusion yeah that's a very satisfying answer by the way the, especially the last part uh, okay i'm i'm going to translate now ee, şu soruyu sordum hep sizin merak ettiğiniz e, mevzu bu adamlar amazon için mi çalışıyor işte amazon'un Pazarlama e, stratejilerinden biri mi bunların e, işte bu bilgileri sızdırması e, bilerek mi yapılan bir şeydir e, kısmını da sordum. E, böyle bir cevap şu şekilde e, böyle bir pazarlama biçimi aptalca ve pratik değil hiçbir şekilde e, dendi. Milyar dolarlık firma bunu mu e, yapacak dendi. <gülüyor> e, ondan sonra e, bizim sızdırdığımız şeyler... E, genelde insanları mutsuz ediyor. Yani e, Amazon sızdırıyor olsaydı hani en havalı şeyleri sızdırırdı diyor. Yani insanları mutsuz edecek şeyleri sızdırmazdı diyor. E, ondan sonra işte bir takım kaynaklardan geliyor bilgiler. E, zaten Meteor e, başlıyor bir şeyler e, biliyorsunuz. E, daha öncesi de var da soracağız, konuşacağız onları. Evet e, sanırım bu kadar. Uh, I'm not going to ask you your sources, obviously, but uh, do uh, sh- do people who work uh, at this show contact you, or I'm not going to ask you specifically your sources. Yeah, that's 
Yeah, that's probably how it works. It makes sense that people, you know, jump into the DMs to shoot us a message, said they worked on the show, and yeah, that's about it. But of course, we take the security of our sources really seriously. So, of course, we don't say anything beyond that. But yeah, I think it makes sense. You don't need us to tell you that. People most likely just say, yeah, here, and just shoot us a message and give it in our inbox. So yeah, that's how it works normally. Uh, do you get any fake uh, contacts like that? Yeah, I'm I'm sure we have in the past, but the thing is, we've been able to accumulate quite a lot of sources that we can cross verify. If one person saying one thing, they worked on Numenor set, we go ask another person on the Numenor set and ask who we know is most likely telling the truth now because, and they are strong. We ask, is this true? And if it's not true, then you know. We will we know that source is fake, but of course we haven't had it like where someone you know sends a picture of a tree and says, "Oh yeah, this is from the elf set." Like of course we haven't had something like that, but um, yeah, we've had probably in the past had people send fake news. But what we don't do is we only release stuff that we know is true and can be hundred percent verified. Okay. Uh, what did I ask? E, dedim ki tabii ki size kaynağınızı sormayacağım ama e, size yani çalışanlardan falan mı geliyor bu bilgiler? Amazon'dan e, mı geliyor? Soruları bu arada Sençe sen şey yapar mısın? Seyirciden gelenleri not alır mısın? En sonda sorarsın onları. Tabii. E, cevap şu şekilde oldu. DM üzerinden e, tabii ki show çalışanları erişiyor ama bunların zaten ben de sormadım insanların başı belaya girmesin diye söylemezlerdi ama... E, DM'den ulaşıyorlar. Bunlar güvenilir kaynaklar. E, double check yapıyorlar ondan sonra işte hani e, %100 emin olmadan yayınlamıyorlar. İşte e, fake haberler geliyor mu? E, bu tarz şeyler geliyor mu dediğimde hani artık biraz da kaynakları e, netleştiği için zaman içerisinde e, bu sıkıntılar da azalmıştır. Onu söylüyor yani azaldığını söylüyor. E, %100 olmadan sızdırmıyoruz diyorlar ki zaten dediğim gibi ben en az %95 veririm e, tutarlılığı açısından ki e, bu gece bulunma sebepleri zaten aramızda. Evet e, devam ediyorum ben o zaman. E, şey, ha, buyur sor abi. tabii buyur. E, I want to ask if do you get any offers uh, from Amazon or any other officials uh, to not leak? Uh, this we is, haven't. Uh, this is related to my next question. Maybe you need, uh, you should answer them. Uh, you want to answer them. Uh, uh, Your choice. This. Yeah, uh, I was going to ask: Is Amazon hunting you down? Uh, did they try to yeah. con <laughs> contra contact you? Are they happy or unhappy with these leaks? And uh, uh, have you had any legal problems with them? We have had. Two DMCA takedowns. I'm sure you guys know what DMCA yeah, yeah. takedown is. We've yeah. had two of them for set pictures, and we are we are going to yeah. talk about these pictures too. Yeah, yeah. And the thing is, um, I'm guessing Amazon's angry with us. We did actually have a, a source tell us once that they were actually trying to find out who I was in their New Zealand thing, but in reality, they haven't told us you can't release this. You can't release that. Look, we released. As I say before, Adar is Galadriel's brother. There's, there's probably nothing else we release me to, man. There's no else you can go beyond that, really. Anyway, so you've already reached the limit. Yeah. Ee, şimdi şeyi söyledi. Sorumuz şuydu. Ee, dedik ki, öncelikle Mutin'in söylediği, Amazon sizinle temasa geçti mi? Bunları sızdırmayın e, diye. Ee, hani para da önermiş olabilir bu tarz bir şey oldu mu diye. Ben de şöyle sordum. Hani sizin peşinize düştü mü Amazon? E, temasa geçti mi? Bu e, sızdırılan şeyler konusunda mutlu mu? Mutsuz mu? E, yasal bir sorun yaşadınız mı? Bunları sordum. Cevap olarak da şunu söyledi. DMCA sebebiyle kaldırılan fotoğraflar olduğunu söyledi ki bunlara değineceğim birazdan. Kaldırılan fotoğraflar zaten biz şey yapmıştık ortadunya.com'da bunları paylaşmıştık. Birazdan o konuya da değineceğim. Ondan sonra kızgın olduklarını düşünüyor. Ve işte bir şey daha söylemişti ya. Aldığım notu hatırlayamadım. You can't diye not almışım ama. 
E, ne demişti en son kısımda? Denilen kısmı Abi, unuttum. Notum, notum yeterince açıklayıcı olmamış kendime. Buyur. Bende de bu kadar var ya. Ha, Yeni Zelanda'da olduğunu falan düşünmüşler. Aha, i̇şte onu dedi. E, Yeni Zelanda'da mı? Hani oradan nasıl sızdırıyor falan diye herhalde bir şeyler yapmışlar. Evet. Yani şimdi olan olay benim yorumladığım kadarıyla ki bunları da konuşuruz. Ee, dışarıdan bu arkadaşlara e, geliyor. Çalışanlardan geliyor. Onlara erişiyor. Zaten belli bir ün kazandıktan sonra bu olaylar daha da artar. Ee, o şekilde oluyor. Ee, now I'm moving on with my next question and it's related to the to the previous one. Uh, you leaked some photos like one or two years ago. The photos with ice field in a building. Uh, the ones you mentioned uh, about uh, the DMCA, I think. Yeah. Uh, mm-hmm. They probably shot the Galadriel dagger scene in For All the Wait yeah. there. Uh, and uh, these photos got removed from the internet. Uh, do you have any other leaks that you can't share because of uh, this uh, problem? I think in, I think our Discord chat know that in the past we do have um more photo uh, some photos but I think it's, it's of course if we're a leak group this big it's inevitable that we do have more photos but um it's just if we release three our channel goes that's three copyright strikes if we release I think four on Twitter that's our Twitter gone so if we the problem with that is of course if we have some we cannot release it due to legal reasons and then that can get into cease and desist and that can get into a lawsuit because with leaks and information like oh yeah um benjamin walker's gilgalad which we got correct you cannot legally go after anyone for that because it's just it's a scoop yeah then releasing copyrighted material is next level and that can go to court so yeah It's, it's, it's in everyone's best interest. I think Strider can agree that, yeah, we've said pitch stuff like that. We understood that we don't want Fairly fans to go because in the end, in about six months, you're going to see the show. You're going to see all the scenes, etc. So it's not the end of the world if you miss out on some of the set pictures. But if Fellowship Shipper fans isn't there by then, that's the bigger issue. And that's what we have decided with. Yeah, I completely agree. Um... Elimiz, ben şunu sordum. Dedim ki e, yaklaşık 1-2 yıl önce e, Galadriel'in işte hançeriyle beraber tırla, tırmandığı sahne var ya teaser trailer'da. O sahnenin muhtemelen çekildiği e, bir buz dağı gibi bir şey vardı. Kapalı bir binanın içerisinde. Bu sahne silindi. Şey diyorum, e, sahne diyorum. Fotoğraf silindi. E, ve işte e, internetten de kaldırıldı. Yani pek çok dava açıldı bununla alakalı vesaire çıkarıldı internetten. Bunun gibi e, paylaşamadığınız leakler var mı? Sızdırabileceğiniz şeyler var mı diye sordum. Cevabı da elimizde e, başka fotoğraflar var dedi. E, ama eğer ki bunları paylaşırsak e, sayfamız kapanır dedi. Copyright e, şeyi sorunu yaşarız dedi. E, yasal sebeplerden. Ve kapanmak istemiyoruz dedi. Bu Twitter'ları için de geçerli, YouTube'ları için de geçerli. E, bütün kanalları için geçerli. E, zaten dizi 6 ay sonra çıkacak dedi. E, bizim sayfamızı açık tutmamız insanların zaten 6 ay sonra göreceği şeyler için burayı riske atmamızdan daha değerli, daha önemli dedi. E, bu şekilde. Evet araya girmek istediğiniz zaman siz de girin eklemek istediğiniz, sormak istediğiniz bir şey olduğunda hatırlatayım onu da tekrar. Tamamdır. Okay moving on with the next question. Uh, almost all of your uh, leaks were confirmed and uh, you have uh, high credibility right now. Um, it is said that Amazon is shooting uh, some fake scenes to mislead you. Is this true? We were this, this is also a cons- conspiracy theory, by the way. <laughs> I think if you wanted to know that we know people who know what scenes are fake and what are real. So if you want to go to that level, we also know that. But anyways, if they did that at the start of production, we were around from halfway through production. So they didn't do that. They didn't do that anticipating um, that Fellowship of Fans would be finding out details and information. But, and for anybody who does worry that, oh yeah, we are showing fake scenes, we are giving information from the fake scenes, etc, etc. Uh, I think, yeah, as you said, the track record shows that it's a nice conspiracy theory, but in reality, it doesn't hold true. 
And for example, like something that could easily be wrong is we September said Elrond is on the Dwarven sets, and that could have easily been wrong. Fake shoot scenes, but we know about that. And then now it looks like in the trailer he's with them. He's good friends with during the fourth. So it looks like it's come out to be true. So yeah, we know we basically know which scenes are real and which ones are fake. They did actually, in fact, have a. They did one day have the dwarves film a fake scene for eighteen hours, a sixteen to eighteen hours, and then at the end, people found out it was fake and they were really frustrated. So yeah, that's quite a funny story. So. But it is also worth noting that it's possible that they may shoot scenes. I mean, it happens with the movies all the time as well. They shoot a scene, they put it in a trailer as a part of a work in progress regarding some specific subplot. And then it just gets canned, you know, it, it's, it finishes on the, as they say, on the floor, on the cutting room floor. Yeah, uh, like the extended edition of the movie. Exactly, something like that. So, while we don't, we, we, cannot know, we cannot know if something is for sure in the show until the show airs, but, you know, for many of the things, it's just like 99.99% of chances it's going to be like that. Like, you can still... Just okay. Just just go and watch the trailer for the Fellowship of the Ring. There are scenes there who are not in the movies, who are not in the extended editions. You can only find them in, uh, you know, compilations that, on YouTube, which are like ten-minute compilations or you know five-minute compilations of all the random scenes that were cut from all the three movies. You have that also for, you know, I don't know, Revenge of the Sith, the third episode of the Star Wars movies. So that is something that can happen. So it's also just worth maybe having that somewhere in the back of the mind. But most of the things will still end up in the show because they right. have to be there. Me too. Me too, man. <laughs> yeah. Yeah, exactly. Uh, I gave the same example uh, when we talk about the teaser. Uh, I, I said the uh, Fellowship trailer. Uh, the, actually, the first teaser trailer than the movie. It's so different. Uh, music, uh, the uh, color palette, and uh, some of the scenes weren't used at all. Yeah, I completely agree. Ee, şimdi soru şuydu arkadaşlar. Ee, dedik ki... Ee, ne dedik? <gülüyor> o kadar uzun olunca birazcık şey oluyor. Ee, sorumuz şuydu. Kredibiliteniz çok yüksek. Ee, sızdırdığınız şeylerin neredeyse hepsi doğru çıktı. Ee, Amazon e, fake bir Sahne çekebilir mi sizi kandırmak için? Böyle bir e, işte şey var. Ne denir ona? E, komple teorisi var. Bu doğru çıkabilir mi? E, diye sordum. Cevap da şu şekilde oldu. E, fake olan olmayan sahneleri biz biliyoruz. Bunu bilen adamları biliyoruz. Yani adam e, bakıyor. Diyor ki bu sahne fake. Bu değil. E, bunu e, net bir şekilde söyleyebilecek adamlara... E, erişimleri var. Bu konuda bir sıkıntı yok. E, ya yani bu teori güzel ama doğru değil dedi. E, tra- ama tabi şöyle dedi. Trailer'a koyarlar bazı şeyleri. Sonra ya da işte bizim sızdırdığımız şeyler. İşte sızdırırız, çekilmiştir sahne. Ama sonra diziye koymamaya karar verirler. Bunun örneğini Fellowship of the Ring e, teaser trailerında zaten görmüştük dedi. Biz de İspanya'dan yaptığımız yayında hatırlayın başında e, teaser trailerları izlerken ben özellikle bunu vurgulamıştım. Ne kadar farklı olduğunu, müziğinin işte ondan sonra sahnelerinin vesaire farklı olduğunu söylemiştim. Onlar da aynısını değindi. Revenge of the Sith e, filminin de aynı şekilde Star Wars'un filmi biliyorsunuz. E, teaser'ıyla son halinin ne kadar e, farklı olduğunu söylemiştim. İşte ondan bahsetti Strider'da. O şekilde şey yaptık. Ee, bu extended konuyla... edition var ya. ya Muti de onun örneği. Buyur abi de. söyle sen de onu. Ya orada da şey dedim hani extended edition var ya Yüzüklerin Efendisi filminde hepiniz biliyorsunuz. E, bütün sahneler ana filmde yok ama bazılarını sonradan ekleyip kullanıyorlar. Hani e, post production sonrasında işte montaj kısmında çıkarılan sahneler oluyor. O tarz sahneler de olabilir diye de ben ekledim. Evet. Şimdi biraz kitap ve telif hakkı mevzularıyla devam edeceğiz. Okay. Um, moving on with the next uh, question. Uh, as you know, Amazon uh, Amazon revealed that they only have the rights of the Lord of the Rings and the Hobbit. Uh, they don't have the rights of the Silmarillion, uh, the Unfinished Tales or the 
other books of Tolkien. Uh, are you worried that these rights may not be enough to cover the stories uh, in the Second Age? Try to do you want to go first? Or... Uh, yeah, sure. Uh, so I think that it is um, a fair enough reason to to be worried on how the events of this um, period will be covered. There is a lot of material there in appendixes, and there's a lot of references throughout the books. Uh, I do agree that it would be much better if they had the rights to the Silmarillion. However, they explicitly, explicitly said they, did, they do not. Then again, uh, some things seem to be uh, in the show that are indeed not mentioned in The Lord of the Rings and The Hobbit. So we may, uh, we may see things from the Silmarillion, but uh, it's possible that they may have the right to, on a case-to-case -case basis, get the permission to show something. However, yeah, we'll have to wait and see how, how that exactly goes. Uh, Fellowship, do you have something to add? I think you covered mostly my thoughts on it. I'll just say, yeah, I do understand worries and it's legitimate worries about, you know, the lack of source material because with the Peter Jackson films, you've got these, out, we've got thousands of words, pages of um, great dialogue. You've got narrative here, Second Age, it's much more scattered, no real, like, of course, it's not structured to be um, a narrative. So I do understand it and having even limited rights to only the appendices makes it even harder. So yeah, I do understand worries around that. Evet, e, soru şu şekildeydi. Dedim ki e, yayınlarımızda da biz defalarca bu konuyu e, konuştuk. Amazon'un elinde e, Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit hakları var. Silmarillion'un, Bitmemiş Öykülerin ve diğer Tolkien kitaplarının haklarına sahip değiller. Sizce dedim bu e, haklar ikinci çağdaki hikayeleri anlatmaya yeterli olacak mı? Ee, soru buydu. Ee, Strider öncelikle başladı. Zaten hani Fellowship'te e, konuya hani katıldığını söyledi. Ee, özetle şu şekilde söyledikleri şeyler. Endişelenmek için iyi bir sebep bu hakların e, olmaması. E, bu hakların olmaması endişelenmeniz için iyi bir sebep dendi ama Bizim de dediğimiz gibi ekler ve referan hani kitaplardan yapabilecekleri referanslar yüzüklerin efendisi eklerinde biliyorsunuz e, Numenor'la işte e, ve birinci Hobbit çağdan Hobbit'in kısa şeyi bile var orada Hobbit'in özeti diyeyim Aynen Gandalf'ın anlatımıyla Hobbit'in özeti bile var e, yani İngilizceye İngilizceden Türkçe'ye çevrilmemiş bunlar ne yazık ki Türkiye'de yok bunlar. İngilizce olarak okuyabiliyorsunuz sadece. Metis çevirmemeyi seçmiş. Ekler kısmının çok büyük bir kısmını. Orada komple bir kitap var. E, bu ekler ve referanslar e, hikayeleri anlatma konusunda faydalı olacak dendi. E, Silmarillion tabi olsaydı süper olurdu dendi. E, ama belki işte böyle ufak tefek müsaadeler olup da Silmarillion'dan bu sayede bir şeyler görebiliriz dendi ki birazdan soracağım soru da bununla alakalı. E, okay moving on with the uh, following uh, question. Uh, it's actually related to the uh, previous one um, about the TV show rights. Uh, for example, uh, Sauron's another uh, name, Anat uh, Anatash, uh, is not mentioned in the Lord of the Rings books, but it's his name in the Second Age, meaning Lord of Gifts. Uh, will Amazon uh, be able to use this name, or uh, do they have to use a made-up name? Uh, what will happen in in this kind of situations? I think um, for those situations, we'll just have to um, we'll have to fully wait and see what happens there. But the thing that what I would look on is that if you're the talking estate, and you do want this show to be, of course, you want anything representing Tolkien's works to be um, the best as possible. Yeah. If if it's like if like you can give Amazon to say okay it's not the appendices but we'll let you use Anitar then um, I could see that happening as having little deal for that because for example with the map second age map some things some islands 
you'd have to have unfinished tales in order to have them and they don't have license to that so it is clear in the past the Tolkien state have given Amazon some stuff uh, some details and things that they can use but at the same time with Anitar if you ask the general audience or just like the general fans fans of like of cinema of television they know Sauron but they don't really know Anitar and it potentially Amazon could say a code and have rights for it. We can make something else up because it's not that well known that term. Like even if you ask, you know, movie fans of Lord of the Rings, how many of them would be able to say Anatar? I think that's the more interesting thing here. We'll just have to um they will have to wait and see how that plans out. Okay. Uh şimdi... Çok güzel bir örnek verdi. Bu biraz beni umutlandırdı aslında. Sorum şuydu. <gülüyor> e, bu dizinin hakları dedik ya işte Yüzüklerin Efendisi Hobbit'ten var, Silmarillion'dan, Bitmemiş Öykülerden vesaire yok dedik ya. E, şimdi mesela Sauron'un adının Anatar olduğunu biliyoruz. Kendini Anatar olarak tanıtıyor. İşte e, hediyeler veren e, bir e, şahıs, yüzükler veren biliyorsunuz zaten. E, i̇kinci çağda bu isimle geçiyor. Amazon'a ama tabii Yüzüklerin Efendisi kitaplarında da Hobbit kitaplarında da bu isim geçmiyor. Amazon bu ismi mesela kullanabilecek mi ya da uydurma bir isim mi kullanacak? E, ne olacak bu tarz durumlarda diye sordum soruyu. E, gelen cevap da şu şekilde şu bilgi çok kritik. E, haritaya baktığınız zaman diyor paylaşılan e, işte Numenor haritası falan var ya bu e, paylaşılan ilk haritalardan biri. E, orada bitmemiş öykülerden geçen isimler olduğu. Bunların kullanılmasına müsaade edildiği e, belirtildi. E, ve bu umut verici bir şey aslında bu konuda. Belli ki Tolkien Estate e, şey yapıyor, Tolkien Vakfı yani. E, bu tarz şeylere e, birazcık esneklik sağlıyor. Ve zaten hani bu tarz bir Tolkien eseri e, beyaz perdeye ya da işte böyle televizyona e, geldiği zaman en iyi şekilde yansıtılmasını hani isteriz, isterler e, diye hani tahmin ediyoruz. O yüzden Tabii işte canım. Tol- ha, buyur. Adamlar şey yapacak değil ya. Vay bu isim sadece Silmarillion'da geçiyor atıyorum. Elutingol. Hiçbir şekilde siz Elutingol diyemezsiniz. Saçma yani. Bir kere adının geçmesi bence e, kitabın telifini kullanmak olarak sayılmaması da lazım. Yani Tolkien Estate'in ayarlaması lazım bu tarz şeyleri. Adamlar da güzel kaliteli kitaba uygun bir dizi olmasını isteyecektir ve hani bunun içinde bir iki tane ufak bu tarz şeyin kullanılmasına izin vermek bence yapılması gereken bir şey. E, sorduğunuz soruları görüyorum. Birazdan soracağım pek çoğunu. Merak etmeyin. Uh, okay, moving on with the next question. Um, there was a huge backlash and so many negative reactions uh, by the fans after the first teaser trailer. Uh, do you think that uh, Amazon deserves such reactions? How do you feel about the teaser trailer? Did you get any Middle Earth feeling from them? Uh, and uh, are you expecting to get uh, any Middle Earth feeling in the TV show? Stry, do you want to go first? Or you uh, I... Yeah, sure. Uh, so uh, I, I'm guessing that at least some of the people watching this may have uh, seen our uh, live stream that we did when uh, the Super Bowl was happening so that we we could uh, react and comment on the trailer uh, live i did get the feeling from the trailer there there was some some things were surprising some things were um actually of course the trailer was surprising but some things were surprising perhaps in a more wor- worrying type of way for example for me personally that troll we uh, I, i'm i'm guessing it's a troll scene it looked a bit more like a the Hobbit CGI, which I'm not a great fan of. Uh, there are good things in it, but it's still, it's very important to, to bear in mind that we just saw like a one minute of something that will last for eight times of epi- eight, eight episodes times, let's say, 50 minutes. And we saw like one minute of that scattered from all the sides of the, of the first season. So I think that we need to bear in mind that we are we have all lived with these movies for 20 years and when someone touches something that's connected to your childhood and you are just psychologically inclined to be very protective over it very nostalgic and 
those movies are my favorite movies, but they are not the most perfect adaptation of Tolkien. That's a fact. There are many changes to it. And uh, I think that, of course, fans have, everybody has the right. I'm, I'm also not super enthusiastic. I, I'm carefully optimistic because I don't want to get my hopes up. But I think that there is definitely potential for this show to be very good. However, it is important to not judge, uh, you know, as, as Tribute says, don't be hasty. <laughs> I think we should give the show a chance because how can we judge something based on one minute when there's going to be 400 minutes of it or, you know, 500 minutes of it? Mm -hmm. So that's that's my angle on it. There is There is space for concerns, but judging something before you actually see it it's not really it doesn't really make sense it's not a teaser for a song and then you can maybe judge a song by 30 seconds because the song will last maybe 33 minutes but seeing a movie of seeing a tv show is much different than just seeing one minute teaser for it mm -hmm. and i think for the translator i'll keep mine a bit more um i'll keep mine a bit more brief and um mm -hmm. i think even when people say Oh, you have a deal with Amazon. Oh, you have um, you work with um, you're working and they give you leaks. Oh, they give you money. This, this, and that. And then I wouldn't be able if that was the case. I wouldn't be able to say what I want to say right now because, in all honesty, for me that teaser it was just a. Uh, I think Astrid has said. Uh, can I interrupt um, with something? Uh, we we hear the similar things when I say something positive. Uh, about the TV yeah. show, some people say was, that are you getting money yeah. from Amazon? I'm buying Amazon? you money. Yeah. <laughs> I, think, I wish. I wish. I, yeah, yeah, I wish. Yeah. We give the what same is... reaction. We say. Mm -hmm. We said. I, yeah. I wish. I uh, think honestly, it was. Gone. It was maybe a below average for me. Is a below average, average at most teaser. I think you specifically said, did it feel like Middle Earth? As Strider correctly says, it's one minute, so it's really hard. But to me. It looks. It was just average. It. If you go into it, um, the shot of Numenor was nice. Seeing Benjamin Walker's Gilgalad was nice, and yeah, that was and that nice wide shot of those hunters, whatever they are. But I think it was just no nomadic. Oh yeah, the dwarves as well. But except from that, it was just yeah. It wasn't. It wasn't nothing like too out of the ordinary and. And did it feel like I think if you put Howard Shaw music over that, maybe, but even still, it was. I think when, of course, you're always going to be. Ex I'm, I'm, of course, you're cautious. I'm still cautiously optimistic and excited for the show, but it, I was saying, or maybe even for if it was if it was only one minute, I was still hoping for a little bit more. But of course, saying whether you can feel like Middle Earth based off one minute is always going to be hard. I still I was expecting a little, little bit more, but we've still got plenty of months left for that to ch change or improve. Maybe if you get two minute, two and a half minute, it'll be much more easier to feel ingrained. Okay, uh, this is this is going to be a long one. <laughs> <laughs> yeah, you do take your time. <laughs> Evet, şimdi çeviriyorum arkadaşlar e, Türkçe'ye. Sorularınızı moda arkadaşlar alıyor. Sonra da bana e, iletirlerse sevinirim. Ee, şimdi dedim ki e, teaser trailerlar yayınlandıktan sonra hayranlardan negatif e, reaksiyon geldi. E, i̇şte geri tepti biraz falan biliyorsunuz paylaşılan bir takım şeyler oldu falan böyle YouTube videolarının altında vesaire. E, bu tarz reaksiyonu hak etti mi sizce e, Amazon? E, nasıl bir hissiyat aldınız teaser trailerdan? işte orta dünya hissiyatı alabildiniz mi filmlerde olduğu gibi işte ve dizide de orta dünya hissiyatı almayı umuyor musunuz? Sorum buydu. Şu şekilde başladı. Strader'ın söylediklerinden başlayacağım. Sonra Fellowship'e geçeceğim. Dedi ki Super Bowl esnasında live streamini yaptık işte canlı yayınını yaptık dedi. Biz de yaptık o gece biliyorsunuz. İspanya'dan falan da bağlandık. Size işte eş zamanlı göstermeye çalıştık. Hatta daha erken göstermişiz tesadüfen. Ee, bir gelen güzel bir link sayesinde. Ee, belli açılardan işte heyecanlandım, bu hissiyatı aldım dedi. Ama belli açılardan da mesela trolden dedi, orada gösterilen troll olduğunu düşünüyorum dedi. Hobbit hissiyatı aldım e, dedi. Yani belli açılardan he o heyecanı duymuş, belli açılardan duymamış. E, 
Ama dedi ki hep bizim de söylediğimiz şeyler bak ne kadar paralel geliyor şeyler söylenilen şeyler. Bir dakikalık bir e, trailer izledik. Şimdi dizi her bir bölümü 50 dakika 8 bölüm var 50 çarpı 8'in yanında bir dakika nedir ki e, dedi. Tabi 20 yıl gibi uzun bir süre geçti bu bizim çocukluğumuz işte nostaljimiz o yüzden biraz böyle e, şey yaklaşmak e, koruyucu yaklaşmak normal bu tarz şeyler normal dedi. E, işte ama filmler de mükemmel değil dedi filmlerin de kusurları var ve herkesin e, tabi haklarını alan yapımların haklarını alan e, herkesin bunların e, şeyini yapma hani filmini dizisini yapma hakkı var. E, bundan bahsetti. Şimdi dizinin iyi olma potansiyeli var e, dedi ve e, ağaç sakalında dediği gibi aceleci olmayın. Don't be hasty dedi. E, şans vermeliyiz e, bence. Gördükten sonra karar vermeliyiz dedi. Şu çok kritik bir şey söylediği. Az öncekini vurgulayan bir şey. Dedi ki bu bir şarkı olsaydı, 3 dakikalık bir şarkı olsaydı ve biz 30 saniyesinde dinleseydik bunu e, işte daha fazla fikir sahibi olurduk. İyi mi kötü mü bu şarkı söyleyebilirdik dedi. E, o yüzden hani bir dakikasını gördüğün şey diğer tarafta yani e, bir sezonda izleyeceğin orada 400 dakikalık şey var değil mi? 400 dakikanın içinde bir dakika hiçbir şey e, dedi. Onun dışında e, ortalama yerlerde olduğu gibi işte e, şimdi de şeye geçtim Fellowship'in söylediği kısma geçtim. Numenor, Gilgalat, işte Cüceler falan gibi yerler e, çok başarılıydı, çok heyecanlandırdı e, dedi. E, onun dışında Howard Shore'un müziğiyle dinleseydik, görseydik bu teaser'ı e, olay hani hissiyat çok daha farklı olabilirdi e, dedi. Onun dışında e, Bakayım başka ne var? Bir dakika ile bir dakika ile yargılamak zor. 2-2,5 i̇ki, iki dakika bir şey olsaydı belki daha işte e, net şeyler söyleyebilirdik dedi. Bu şekilde de bitirdi. Onlar açısından da ben dedi dedi dedikçe garip geliyordur muhtemelen. Kim <gülüyor> <gülüyor> evet. diyor böyle? E, by the way, daddy means uh, he said that. Uh, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> okay. It should be it should be weird in English. That's why I needed to explain. Uh, I'm moving on with the next question. Uh, do you have any idea why Amazon is so silent uh, after the uh, I, I mean since the first uh, teaser trailer? Are they changing their marketing approach or uh, is everything going as it was planned? Uh, It was said that uh, we would be getting uh, five more trailers. Has it changed? I think with um, those five more trailers, I think that's from the memorandum of understanding that we released last year mm -hmm. between um, Amazon and New Zealand. What's happened is that in order to leave um, New Zealand, that had to be broken. The contract had to be terminated, but I am still guessing that we will be seeing clips like that. But of course, we can't speak on um half of how their plans are going right now because, of course, we don't know. But I don't think they were expecting as much backlash as they thought they would. Is my best guess. Dryda, do you want to um, add anything? Yeah, I, I honestly don't know much about uh, that aspect of uh, the background of this TV show. Um, I don't know, my thoughts are perhaps that them, them, this may just be a part of the plan. I mean, just look at the previous couple of years. They weren't super active either. Uh, so maybe this is some sort of, um, you know, silence before the storm, perhaps. Perhaps they're waiting for this particular um moment i'm not sure what they're waiting for exactly i think we all want to see more well like we even uh, those people who didn't like what they saw so far they want to see more like e even them yeah totally. uh, but i think it is i think it's quite possible that amazon may be rethinking uh their market marketing strategy but then again it's such a huge company and again i'm not a marketing expert but there's that saying that you know no Uh, there's no such thing as bad marketing or something like that. So 
making a boom about this TV show, it's still a good thing for them. However, of course, backlash was really quite severe. Um, and I actually, I would just like to take this uh, uh, chance to say that if you're not to anyone who's really not happy with the show, if you're not happy with how the show is going, it's still a smart move to not hate on the actors or you know artists or some somebody like that. They are doing just they are just doing, doing their job. So that's something very important to bear in mind. Um, yeah. So yeah. I don't. I don't know. We we cannot say for sure. Maybe it is. Maybe it is not. But I think we. Just my personal feeling. I think it's the show is getting really close now. It's less than six months. So I think we should start getting more things, really soon because it doesn't make sense not to do that. Okay. Yeah, I was all all over the place. Now I'm so sorry. <laughs> <laughs> Good luck with it's translating. No, it's no problem. <laughs> Son kısmını atalamadım. Unutmayın. Son söyledin de. Dedim mi? Unuttunuz mu? <gülüyor> evet. Evet. E... Efendim? Şu an unuttum. Bilindi. Tamam. E, şimdi şöyle dedim. Dedim ki e, Amazon teaser trailer çıktığından beri satır kalmadı. Yazamadım ondan. <gülüyor> unuttum. Gittim ondan sonra. E, Amazon ilk teaser trailer çıktığından beri çok sessiz e, pazarlama anlayış o değil ondan sonraki aktörlerden sonraki ee, pazarlama anlayışını mı değiştiriyor yaklaşımını mı değiştiriyor yoksa hani planladığı şekilde mi gidiyor 5 e, trailer daha göreceğimiz e, işte söyleniyordu bunda bir değişiklik var mı dedim e, şimdi daha fazla e, ters tepki beklemiyorlardır yani alacakları tepkiyi aldılar yani hani e, zaten negatif reaksiyon olan şeyler ve insanların e, bunlara hani gösterme sebepleri artık bilinen şeyler yani hani o ilk seferki gibi sert bir şey olmayacak ama zaten öncesinde de çok aktif değillerdi e, bir anda işte bu işte posterler teaser trailer vesaire bunlar çıktı e, öncesinde çok aktif değillerdi belki değerlendiriyor olabilirler bir şeyleri belki değerlendirmiyorlardır ama hani çok yakın zamanda bu e, klipleri yani şeyleri bu teaser trailerları normal trailerları bu 5 bahsedilen şeyden bu, ki bu önceden Yeni Zelanda'dayken e, sızdırılan bir şeydi e, görürüz dendi e, ondan sonra adamlar zaten bu e, şov iyi olsun isterler e, ona göre hani yapacaklardır hamlelerindendi aktörler olumsuz bir şey yansıtılmamalı yansıtılmıyor şu ana kadar da bu çok önemli aktörden Nefret etmek yanlış bir yaklaşımdır dedi. E, ne yazık ki bunları gördük bu arada. Türklerin de yaptığını gördük. İşte oradaki oku eliyle tutan Elf'i mesela oynayan oyuncuya e, tepki gösteren Twitter'da ne yazık ki e, işte bir kesim vardı arasında. Türkler de vardı. Üzülerek onu gördük yani. E, ama çok fazla olmadı en azından. Ve e, o kişiler de engellenmiştir aktör tarafından diye düşünüyorum. Ama çok yanlış bir şey zaten. Ona değinildi. En son dediği şeyi e, satır kalmayınca not alamadım ya. Hatırlıyor musunuz? Dizi, dizi yaklaştı. Yakında bir şey olması lazım. Olmaması mantıksız olur. Heh, tamam Olmuş. aynen öyle. Tamam doğru doğru hatırladım sen deyince. Çok sağ ol. Dizi yaklaştı zaten çıkacak bir şeyler. Şu an 5 e, ay falan gibi bir şey kalacak 2-3 e, gün sonra. Değil mi? Öyle olması lazım. Ödevini evet. son güne saklayanlar gibi bir anda şey yapmasınlar. Evet. Ee, Valla yani şey derslerde böyle not almamıştım ya zamanında. Ee, zor yetişiyorum bir de. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Uh, okay. Moving on with the next question. Uh, on a scale of 1 to 10 uh, how hopeful are you about this TV show? Uh, you seem uh, either positive or neutral about the show. Uh, have you seen anything that concerns you? I think um, seen anything stuff that we release could concern us. Of course, we didn't have the context or how it's going to our camera. For example, if Ladjo's brother, as a da evil twisted person, the head of the Orc armies, is true, I could, that I could be in a camp that initially that sounds a bit concerning. Whatever they do with me, to your man a bit you know quite unsure around that and some other ideas um but overall i think it's hard to i think it's 
think if you ask us in four or five months time when we've seen more and heard more then it's more easy to make a decision because we're still doing it off breadcrumbs but in this of course with some stuff we have leaked you can see some cause for concern but there is some love exciting stuff as well because some of the Numenorean stuff we have leaked look sounds so good and so so interesting and exciting so yeah that's right uh, move on to you keep it make sure to keep it <laughs> under two minutes <laughs> i'll be i will be more merciful this time <laughs> i'm no, sorry go for it. um yeah i, I think he fellowship actually pretty much said it all there are definitely things that seem to be uh something we uh, something worrying like that whole adar thing i do not want to see um galadriel's brother being resurrected or, or whatever is happening to him and becoming the evil commander of uh, orcs or i'm also i was hoping until the second i saw it in the trailer i was hoping that the meteor man wasn't actually a thing so it's good for us that it got confirmed because of course it's it um is good for our uh, credibility yeah. reliability yeah. reliability uh but i wasn't really happy with it so i'm it also depends on the day i'm hope sometimes i'm very hopeful sometimes I see like some negative take, like negative angle on something that they saw, that someone saw uh, in the trailer. Then I'm like, yeah, maybe I shouldn't be that excited. So it really depends on the day. Uh, but to sum up, there are definitely good and bad things that we uh, lack the context for. So it's hard to judge now. As Fellowship said, in a couple of months, it could be much more easier to, for us to actually say, are we excited or not? So far, I'm just carefully optimistic because I want this to be really cool, but I don't know if it will be. I'm just hoping for it. Okay. Ee, dedim ki ne kadar umutlusunuz bu e, diziden. İşte genelde hani gördüğüm kadarıyla e, pozitif ya da işte nötr gözüküyorsunuz e, bu diziyle alakalı. E, gördüğünüz şeyler arasında sizi endişelendiren bir şey oldu mu? E, dedim. E, öncelikle şey dedi e, Fellowship. İşte elimizde bir takım işte isimler var. Adar, Galadriel, Meteormen falan gibi. Ama işte bunlar ne bağlamda bir araya gelecek? Bunun işte senaryosu. E, çok az şey var bunlar konusunda elimizde. E, o yüzden hani e, pozitifte, negatifte bir şey söylemek için erken. 4-5 ay sonra bu konuyu konuşursak çok daha net bir şekilde bunları e, tartışabiliriz, konuşabiliriz dedi ki yaparız eğer e, bu yayın hoşunuza gittiyse e, 4-5 ay sonra da biraz daha bir şeyler çıktıktan sonra tekrar yaparız arkadaşlar da tabii memnun kaldıysa. Şunu vurguladı, Numenor kısmı özellikle çok iyi dedi. E, Numenor'la alakalı gelen bütün o sız sızıntılar beni çok mutlu etti. İşte hani çok heyecan duyuyorum onlarla alakalı dedi. Strader'a geçtiğimiz zaman ee, o da işte Galadriel'in kardeşiyle alakalı bir endişesini dile getirdi. İşte, dile getirdi. Ee, i̇şte şey olmasın, e, böyle kötü bir karaktere dönüşmesin, e, evil bir karakter olmasın e, dedi. Meteormen konusunda haklı çıkmamak, e, yani hani olmasın istiyorlarmış anladığım kadarıyla. E, onlar da bizim gibi endişelilermiş. Meteormen beni de rahatsız eden şeylerden biri. Hani rahatsız eden derken şu manada kötü işlerse çok kötü patlar ellerinde. İyi işlerse ama aksiyonlu bir şey görürüz. Haklı çıktık bu bize kredibilite kattı ama e, işte olmasın isterdik dedi. Negatif kısımları sorduğum için bunları söylüyorlar. İşte iyi şeyler de var kötü şeyler de var. E, ama şu an e, Fellowship'in de dediği gibi e, herhangi bir yargıda bulunmak için erken e, dedi bu şekilde. Um, benim araya girmem lazım. Tabii buyur. Um, we have to talk about the moose antler in the room. Uh, there were some hunters uh, at the trailer and there was they, they, they showed them in the posters too. And some folks thought that those hunters uh, actually are uh, winged creatures or something like that. And we said that it's not possible. There's no way. But we are now afraid uh, that <laughs> there will be something like that. Or... <laughs> oh, <laughs> I have no clue what those are. <laughs> They're called nomadic hunters, but yeah, nothing on that. Right, unless we've heard 
something that I've forgotten, but you yeah, no clue what this. I was so confused. I looked at it. I was like, is there a tree going out of his back? And then I realized it's like, is it wings? It's like so confusing. Yeah. Yeah, I, I would say that uh, Tolkien left a lot of gray areas. Uh, I mean, just, just remember uh, the Hobbit movies, you know, and those huge worms yeah. that yeah. show up at the Battle of the Five Armies. I, my, it's just me speculating on this, just my personal fan uh, theory at the moment, of course, is those are just antlers from some animal that they caught, and that's it. So whether it's just like some super crazy big elk or, or just some species of an elk or some or something similar to it or something very different from it, I I don't think it's such a big deal, but I definitely I'm ninety nine percent sure that those are yeah. not going out of their backs or something like that. Uh, that was a joke, obviously, but uh, we <laughs> yeah. are so afraid I mean, that uh, I'm sure they... somebody may be worried about that. <laughs> yeah, we are so, we are so worried that they they would fly. <laughs> <laughs> yeah, if, if there's people who are landing from the sky in the meteor anything is possible in this middle earth <laughs> yeah exactly yeah. <laughs> uh, okay uh, translate etmek ister misin ben ne diyeyim mi lütfen senin abi tabi <gülüyor> evet e, şimdi Sençe dedi ki o iki tane sırtında boynuz olan e, avcılar var ya o göçebe avcı diye geçiyor ve biz de çok endişeleniyoruz onlar uçmasın e, istiyoruz onlar sadece avcı olsun istiyoruz. Yerden havalanmasın bile istiyorum ben bu arada. Zıplamasın bile. E, o derece şeyim yani. E, sizce bunlar ne olacak? Uçacaklar mı? Nasıl bir şey çıkacak? Sorusuna fellowship hiçbir fikrim yok. Her şey olabilir dedi. Onlar da bizim gibi şey ama yani. Hani avcı çıkacak büyük olasılıkla. Strader de onu söyledi zaten. Hobbit filmindeki o şeyleri düşünün. İşte e, yerin altından çıkan e, var ya e, dev solucanlar e, işte hani öyle bir yaratık eklediler o filmde. Bunda da işte belki e, Antler o işte, Ama o şeyler var abi gerçekten ya. Yer Ve, altını kazıyan solucanlar hikayesi var ya. Evet. ya yani Ama şey olarak söyledi hani bir yaratık adapte etmişlerdir yani büyük, belki. Büyük, büyük bir, bir yaratığın boynuzu falan gibi. İnşallah Aynen. öyle çıkar bence. BFM'den de biliyoruz zaten biliyorsun Worm'u yani. Şey, 15'lik power olarak mıydı öyle bir şeydi <gülüyor> <gülüyor> ateş üflüyor abi o tabi ee, evet şunu da söylemek lazım ama ben kendi bireysel yorumu yapıyorum kardeşim bir diziyi tanıtırken de en son kullanacağım görsellerden birisi olur o ikisi, ikisinin görseli onları hep söyledik ya yani gerçekten birazcık o konularda daha gaz yerleri pazarlamalı lazımdı İs- isimsiz şeyler der geçersin tabi tabi ee, şimdi şöyle bir şey söyledi fellowship en sonda Meteor Man'in olduğu tepeden meteorla birinin düştüğü yerde her şey olabilir dedi. Yani Aynı bu... işte bizi endişelendiriyor. <gülüyor> bizi de endişelendiriyor. Aynen öyle. Uh, okay, I'm, I, I ask that uh, if anything concerns you, then uh, I the, in, the, in the next question I will ask um, if you could change one thing from the show uh, that we've seen so far, what would you change? Winged creatures. <laughs> I'm not asking you. <laughs> um, uh, I think aesthetically, I still don't like the short head elves. Still don't. It's a personal thing. I don't really like it. Um, I think if I had to change that, like we know, we exclusively revealed Finrod as well in that post in the scene in the trailer. It's like, is that how I envisioned Finrod in my head? Of course, it's other creatives doing it. So fair play to them gonna envision it their own way but yeah that what I would say is probably short haired elves. Um Strider, you um I mean yeah if you're talking about something aesthetically um short haired elves would definitely do but I'm worried about the meteor man arc so <laughs> maybe you know something like that if we're talking about something bigger but yeah I think short haired elves and especially if you don't like that I you know I'm I'm looking forward to it. if the performances are good, the aesthetics won't matter that much. But I would prefer my elves with shorter hair, shorter hair. That's for sure. Also, sorry for my voice. I'm just recovering from Corona at the moment, so <laughs> it's interesting what's happening here. Uh, no problem. Get get well soon again. Uh, Covidmiş bu arada. O şu an uh, onu söyledi. 
Okey. Dedim ki şimdiye kadar gördüğümüz şeyler arasında işte hani değiştirmek istediğiniz bir şey var mı? Gördüğünüz şeyler arasında hani sizi memnun etmeyen, hoşnutsuz olduğunuz, değişmesini istediğiniz şeyler var mı? Diye sordum. Fellowship dedi ki kısa saçlı elfler hoşuma gitmedi. Ben Finrod'u bu şekilde hayal etmemiştim. Daha yani uzun saçlı bir tasarım tercih ederdim dedi. Strider de katıldı buna. Ben de uzun saçlı isterdim ama mühim olan performansları iyi olsun. Estetik olarak baktığınız zaman hani o şekilde tercih etmesen de hani performansı iyi olursa o estetiği unutturur dedi. Bir de işte Meteor Man mevzusu ki birazdan yine geleceğiz ona. Daha detaylı geleceğiz. Meteor, Meteor Man hikayesi kötü olursa tabii onu da değiştirmek isterim gibi sıkıştırdı arayı. Şunu sorayım o zaman şimdi. Uh, moving on with the next question. Uh, which league got you the most excited so far? Which one is your favorite? That's a really good question. Um, <laughs> there are a couple. I, I'll, I'll just quickly say just a couple of favorites. So, um, so far, Numenor News seem to be exciting to me. Mm, sorry, exciting to me. Um, I think we do need more original characters. And I'm actually looking for, because, you know, um, Tolkien just gave us this wide, wide narrative of, you know, historical events, but you need more people for the actual dramatic adaptation. Uh, so, for example, we had a leak about uh, Isildur's friends. And those are the things I'm actually quite excited for because, uh, for example, one of them is called uh, Valandil, and that is uh, the name of Isildur's youngest son. So, um, small spoiler alert, uh, that person may not live <laughs> that long because as uh, Isildur's friend, he may, of course, and probably army friend, he may end up uh, dying at some point. So that may be the way uh, Valen gets his name. Uh, is this your uh, is this your prediction or uh, is the absolutely league? absolutely speculation without speculation. anything? Uh, it's it, just like connecting two I, dots that may be absolutely unconnected. Uh, but the thing is, what the to to go back directly to the question, I'm excited about. I'm excited to see what they will do with the original characters, and specifically, I. I'm waiting to see what's going to happen with Isildur and his family and his friends. So that's something that's that I'm looking forward to. I'm um, from a leak who revealed. I think the first big leak that probably made everyone think, "Oh, this is Fellowship of Fans. What is Fellowship of Fans?" It was probably, which was probably for you guys or is Isildur that reveal probably you know lit up everything. And I think really a lot of the Numenorean leaks. Are, I think Tristan Gavellas Farazon. That that's not officially confirmed yet, but we can tell you now. Tristan Gavellas, Farazon, all the Farazon leaks. It's so exciting to see him, and how he goes from Farazon to half Farazon and that story. And I think yeah, leaks around him being a really good political, political character. He's in doing these scenes. He's um one minute he's conspiring, etc. Yeah. So yeah, that's for me personally. It is our stuff around Farazon. Okay. Ee, şimdi sorum şuydu. E, beğenmedikleri şeyleri sordum. Başta. Sonra değiştirmek istedikleri bir şey var mı? Gördüklerinin arasında onu sordum. E, bu sefer de e, en sevdiğiniz kısım hangisiydi? Ne sizi en çok heyecanlandırdı diye sordum. Numenor'la alakalı kısımlar genel olarak ikisini de heyecanlandırmış. E, i̇şte Isildur'la alakalı bayağı bir konuşuldu. E, orijinal karakterler, Tolkien'in yazdığı karakterler olacak ama bunun yanı sıra işte dizideki karakter sayısını arttırma adına bir takım şeyler de eklenecek. Hatta Isildur'un arkadaşları olacak bunlardan bazıları. Burada spoiler uyarısı e, verdi. Ben de veriyorum aynı yerde o uyarıyı. Hani 5 saniye sonra geri takın kulaklıklarınızı. O Isil, bu spekülasyon tabii. E, Isildur'un o arkadaşı ölebilir dedi. Eee 
Ya şimdi o kötü bu kötü bir izleyelim bakalım. Oyuncunun performansına bakalım yani. Ee, yani gerçekten çok erken çünkü konuşmak için bunları. Ee, Fellowship'te e, Arfarazon yani Farazon e, baştaki hali. Farazon'la alakalı e, kısımların hani favori kısımları olduğunu söyledi. Bir yani Isildur'u söyledi ki Isildur'la alakalı sızdırdıkları şeyler asıl e, böyle şey tanınmalarını sağlayan bu ekibin e, o sızdırdıkları şeyler. E, başka kaçırdığım bir şey yok değil mi bu arada burada? Yok. Tamam. Sıradaki soruya geçebiliriz o zaman. Okay. <gülüyor> uh, next one is uh, about the super fans. Uh, what do you think of the super super fans video and uh, why do you think Amazon uh, removed it? Uh, yeah, I think that was. I think Miss Trider can both agree that it was. Yeah, it was awful. It was so. I think. Did they do a Turkish one? Uh, actually, fans? actually, we were uh, representing uh, Tur- uh, Turkey uh, in Spain. Oh. Spain, yeah. Um, one of one of one of our. Uh, ne diyeyim? Uh, one of our editors uh, were there. Uh, dispersive clay in the in the chat. Um, mm, okay. Yeah, uh, but... they were they were going to uh, have an interview with us as well with the German uh, Tolkien Society founder uh, Marcel, and uh, in the last minute they cancelled it. Uh, instead of they <laughs> uh, they went uh... with they went with the super friends. So mm-hmm. so they didn't yeah. yeah so they didn't do any uh, interview with uh, Turkey. <laughs> yeah, because I just thought. I think it was about. It just didn't come off that well. The influences, and you know, um, like the things they talked about as well. For example, like I know, um, to some people and to a lot of people, like the diversity thing and everything, is important. And everything, but I think like the first ten minutes were just talking about that for the UK one. So I can see why people can go a bit on edge around that. And um, I just guess in general, it just didn't come off that quite. It was too commercialized. I think. Uh, And I think important thing is, it's, it's bad. It's, we shouldn't attack the people who are on it because they're just doing their job. They got yeah. invited on. It's more of Amazon, and I think like some of them are like Harry Potter YouTubers, like, like what were they thinking? And I was like, um, yeah, I didn't think it was the best of ideas. And Strider, if you want anything to add, yeah, I agree that uh, they should. You know, if you want to make uh, a boom. Of a reaction to your uh, trailer, if you want to get huge positive reactions, then get people who are actual, you know, YouTubers or like who are actual, wh- whose actual super fandom is the Middle Earth fandom, and then get them to hype it up. If that's if that's the plan, and of course it was the plan. Uh, so I tried to look at the trailer as a, from a position of, of like a neutral spectator. And I just wasn't too excited from that angle. So I think that they could have done better. But as Fellowship said, uh, this is nothing against the people in the video. They were there. They were discussing what it was, what was shown to them, and just commenting what came to their uh, minds at, at that time. And uh, they sh- shouldn't be, of course, ostracized for for that. Yeah. Şimdi şey konuştuk. Ee, dedim ki Super Fans videosunu e, videosu hakkında ne düşünüyorsunuz? E, i̇şte neden Amazon kaldırdı sizce bunu e, dedim. E, bu esnada da şeye şaşırdılar. İspanya'da biz temsil ettik Türkiye'yi. O bilgiye şaşırdılar. Şeyi sordular. Sizinle de röportaj yapıldı mı diye. Bilmeyenler için bizimle röportaj yapılacaktı. Alman e, Tolkien Vakfı kurucusuyla beraber son dakikada iptal edildi o röportaj yoksa o da yayınlanacaktı Amazon video Prime Video kanalında onu söyledik berbattı o video denmiş dedi daha doğrusu fellowship berbattı işte diversity için hani söylenen şeyler vardı i̇şte bizim söylediğimiz şeyler aslında temelde hani trailerla çok alakalı değildi ticari bir şeydi samimi değildi işte ama yine de kişilere saldırmamak lazım bu yanlış olur işte Amazon yanlış kişileri çıkardı burada. Zaten baktığında Harry Potter içeriği yapan falan kişiler. 
e, Strider'da şunları ekledi. İşte hani hype yaratacak, alakalı kişiler olmalıydı e, ifadesini ekledi. Onun dışında da başka bir şey konuşulmadı galiba. Evet. Uh, I saw a question uh, in the chat, so uh, I will ask that one. Are you are you confident in Amazon? Do you think Amazon is the right company to uh, produce uh, this TV show? I think uh, Netflix, no, Disney, <laughs> no, HBO. Yes, more strong about budget wise. Uh, so I think Amazon is, you know. Uh, to be fair, Apple TV, they have just won an Oscar, so I think going Apple TV is a possibility, but yeah, I think Amazon is probably the better of the choices. We all know the historic thing between Tolkien and Disney anyway, so yeah, I think I would prefer it going to them than Dis- to Amazon, than Netflix, and then Disney, probably HBO, because they did Game of Thrones, etc. as well, and yeah. there'll probably be comparisons on their own thing, so... Um, I think, yeah, I think it's safe to say that Amazon Prime Video was probably a better. And of course, it's probably makes us sound like, you know, oh, we're shilling again. Well, of course, we're going to say Prime Video is the best. But generally, um, compared to the other streamers, I think it was one of the better choices. But yeah, it would have been really interesting to see what um, Apple would have done with it. Uh, for me, I, I was very happy. I'm still very happy with how HBO worked on the production of uh the of the game of thrones tv series so i'm hoping to see the same level of quality from amazon uh whether it's the best choice or a good choice i i it's it's again too early to say um there's definitely potential you know they have the budget and the fact that they're keeping all this under under wraps like they're so tight with their secrets and how the production is going I choose to be hopeful with their approach, even though, of course, you know, we can always nitpick at the trailer, like the hairs, uh, the elven armor, you know, some people liked it, some people didn't. So we'll have to, as Fellowship likes to say, we, we will have to wait and see. Personally, if I had to pick one other, like someone, someone to do this instead of Amazon, I would go with HBO, but the time will tell if one is better than the other. E, chatten gözüme çarptı. Raksakallı adam sormuştu galiba. E, yani normalde şey sonu alacaktık da alakalı yerde olunca hemen alayım dedim soruyu. E, şu soruyu sordum. Amazon'a güveniyor musunuz? Amazon e, doğru firma mı bu? E, yani Prime Video doğru firma mı bu yapım için? Ne düşünüyorsunuz bu konuda diye sordum. E, i̇kisi de şey dedi. E, bizim tercihimiz HBO olurdu dedi. Talion da oradan şey yazmış. Komplocular bunlar Amazon'un adamı. Telehoş Popfans keşke Amazon çekmeseydi. Aynen öyle oldu hani. Aslında öyle tam olarak öyle demediler de keşke HBO çekse dediler ki ben de katılıyorum yani HBO e, daha hakkını vererek yapardı ama şimdi izleyip görmek lazım yine. E, yani şey dediler Netflix e, Disney olmasındansa e, sanki daha e, doğru daha güzel seçim Prime Video e, Amazon dediler. Apple'ı merak ettiğin hani Apple çekse nasıl olurdu acaba diye bir e, oraya soru işareti attım öyle dedi. E, onun dışında Amazon'un bütçesi e, ondan sonra bu işleri sıkı tutması e, umut verici yani hani e, güzel şeyler çıkabilir. Sevdiğimiz sonuçta mesela bir Elf zırhı görüyoruz hoşumuza gidiyor e, dedi. Yani hani e, pozitif şeyler de var o yüzden e, yani izleyip karar vermek lazım. Yani tercihimiz HBO olurdu ama diğer kö- diğerlerinin arasında Amazon'u tercih ederdik. Hani HBO olamayacaksa diğerleri olsun. Evet. Ben Apple'ın dizisini hiç izlemedim. Ama yani Netflix ya da Disney'in elinde ki Tolkien'in de zaten şeyi var. Ee, ne onun adı? Vasiyeti var Disney'e vermeyin benim haklarıma diye. Ee, o yüzden hani Amazon daha güzel şey tercih diyelim. Ya Amazon'un ha. orijinalleri e, hani insanlar kötü olanları ya da yakın tarihli olarak kötü olduğu için zaman çarkını direkt hatırlıyor ama Amazon'un orijinalleri The Boys yani falan çok kaliteli güzel. Kaliteli orijinali, orijinalleri Netflix'ten falan daha fazla bence. Tabii. The Man in the High Castle var. İşte The Boys var. Evet. Düşünüyorum başka hani Expense bir derece güzel. Good Omens var. 
Okay, the next question. Probably you are not happy about this subject. Uh, recently, you've been revealing so many spoilers uh, about the show. Uh, aren't you worried that you might not be able to enjoy the show that much with these many spoilers? And do you get any uh, negative feedback because of these spoilers? So you're asking about us personally in the as a fellowship of fans? Yeah. Uh, well, I don't think there are many surprises for all of us in, in the group because we are all lifetime talking nerds and you know, we all know, I, and I, I'm guessing it's all the same with you guys uh, here. There aren't many great surprises. Like you know, when you, when when people who who read Lord of the Rings watched the TV show, I'm uh, the film series. I'm sure sure they were surprised with uh, the things that adaptation of the books did in the movie, um, but. I don't know. I, I don't think it's going to be too, too big of a problem, especially because we're not going to know everything, and there are going to be creative cho choices that will surprise us in the end, for sure. So I just wanted to be like, even if I know everything about it, I just wanted to be done properly. Even if somebody gives me the script in advance, I just really want to see it yeah. done well. I don't need to be surprised. I just want to look and hear and feel Middle Earth. I don't. I can have zero surprises. I just want to want it to be good. Uh, do you get any negative reactions from uh, your followers? You are spo like you are spoiling this TV show for us. Uh, you are sharing too many spoilers, etc. Things like that. Uh, okay, yeah, that's a fair enough question. Um, you know, when people tune in <laughs> to hear the, the the leaks and exclusives, like I mean, I they are already risking to be spoiled. Like we are here to discuss new leaks, new news about the TV show. So, you know, they they are warned about it basically by the nature of the show itself. Yeah. So, however, sometimes when there's something really big, like there's a reference to a twist, in that will happen maybe in some later season, we tend to mention that it's a, probably a spoiler but at, at the moment major, the majority of our audience is usually uh, are usually talking fans already from before this so I don't think we're actually spoiling this for anyone that much and uh, we haven't had any negative feedback so far yeah uh, yeah I agree with what Stride said yeah okay ee, şimdi soru şuydu arkadaşlar. E, dedim ki son zamanlardaki sizin e, de endişeli olduğunuz bir mevzu. Ama aslında güzel cevap verdiler. E, çok fazla spoiler paylaşıyorsunuz diziyle alakalı. E, bu spoilerları bildiğiniz için diziden daha az zevk alır mısınız? İşte bu çok fazla spoiler var sonuçta dedim. Ve size gelen herhangi bir e, negatif geri bildirim var mı? E, bu spoilerlar yüzünden dedim. Ee, dedi ki biz zaten sizin gibi e, Tolkien nerdleriyiz dedi. Tolkien geyikleri işte şey hani hakimiz her şeyine e, dedi. E, o yüzden bizi şaşırtan sürpriz bir şey yok kitabı bilen insanlar için. Hani onun dışında zaten dizi için uydurulmuş bir şeyler görüyoruz e, dedi. Filmi, sadece filmi izleyenler için sürpriz şeyler olabilir dedi. E, şu kısım güzel. Elime senaryo verilse ve ben komple onu okusam dahi yine de sorun yok diye ifade etti. Çünkü yani hani ben onu görsel olarak izlemek istiyorum yani. Hani orada okuyacağım bir yazının benim için bir önemi yok. Ben görsel olarak görmek istiyorum. O yüzden sorun yok. Yani şimdi bizi takip edenler de diyor. İster Twitter'da ister YouTube'da. Zaten adam sızdırılan şeyleri görmek için geliyor ve buna hazır bir şekilde geliyor. Evet ilk bu 4 yıllık animasyonumuz da sessiz çıkmış oldu. Neyse. Ee, evet, Leak hazır geliyor zaten şeklinde ifade etti. Uh, okay, moving on. Uh, the new Dark Lord. Uh, there's a confusion here because of a translation error uh, made by someone. Uh, some people think that uh, because of this new Dark Lord, uh, Sauron won't be on the show. Uh, and we will be watching some made-up uh, Dark Lords. Uh, could you cl uh, could you clarify this uh, misunderstanding? Uh, 
I mean, who is this new Dark Lord and what will he do? Uh, yes, yeah, so the question is, who is the new Dark Lord? Um, of course, Sauron is the one that's supposed to be the main villain. Like He's the person who will create the rings. He will he will be the one trying to conquer Middle-earth. Um, but, you know, like, when you say the Dark Lord, you can perhaps look at Adar as someone who is being a lord over someone uh, who is the right hand of Sauron or, you know, one of his main servants in any case. Uh, you all, you know, you had the Witch King of Angmar in the trilogy. Uh, you had Azog, who was, again, serving the Necromancer, who was, of course, Sauron uh, in The Hobbit. So, and now we're talking about the TV series, so there has to be view, um, villains that we will have to root against, you know? Uh, every season will have to have its own. I mean, I, it doesn't have to have, but it will probably have some sort of, a, you know, like a mini boss, because Sauron is the main threat. That there is no um, denying that. But there, are pe there, there will be people uh, below him who will present a huge threat, also. So, by by saying the new Dark Lord, um, that's pretty much what we are talking about. Yeah. So you know, like the mini bosses let's call them <laughs> let's call them like that uh would you like to add anything else uh, fellowship um yeah i think just adar new dark lord when you see the trailers when you see the um promotion there's going to be even saw it with the poster with the person black not black person <laughs> sorry um the, um the character the black costume holding the yeah. sword they seemed quite evil. They're going to be paying off. Like this is a new um, villain, and I think that's what people are going to see in the coming months and understand what we meant by new Dark Lord. Okay. Şimdi e, şu an yani ne yazık ki böyle bir yayılmış olan e, karmaşayı çözüyoruz ki yayınlarda defalarca söyledim ama doğrudan kaynağından çözüyoruz şu an. Ee, şu şekilde gelmiştiniz bu arkadaşlar e, yeni karanlıklar efendisi dediği zaman e, bu sanki Sauron olmayacak da başka biri olacakmış gibi ne yazık ki tercüme edildi e, başka yerlerde e, böyle bir karga şeye neden oldu bu ben o zaman dedim ki e, dizinin adını Rings of Power güç yüzükleri koyduğun zaman e, o dizi de şey olmama şansı yok yani. Sauron'un olmama şansı yok. Kelebrimbor'un olmama şansı yok. Bunlar olacak illaki demiştim. Şimdi bunu da netleştirdik. Ee, Sauron tabii ki ana e, karanlıklar efendisi olacak. Orta dünyayı fethedecek. Onların şu an söylediklerini söylüyorum. Orta dünyayı fethedecek işte yakacak yıkacak. E, bunun yanı sıra e, mini bosslar yani böyle e, şeyler olacak. Yani e, villainlar, kötü karakterler e, olacak. E, dendi. İşte bunlar bunlardan biri Adar. Bunları biliyoruz. İşte kara bir kostüm e, giyiyor üzerine. Öyle bir posterini görmüştük. Ki Joseph Mavle e, oynuyor bu karakteri. E, oradan da e, biliyoruz. O yani Sauron'un hizmetinde mi olur? E, alakasız mı olur? İzleyeceğiz göreceğiz. Ama böyle bir Adar diye bir e, dizi için uydurulmuş bir karanlıklar efendisi daha olacak. Yani belki karanlıklar efendisi olmayacak da e, ne diyelim <gülüyor> güneş batarken ya işte, efendisi, koyu gölgeler efendisi koyu gölgeler efendisi <gülüyor> şeklinde. Yani hani kötü bir karakter olacak. Belki Sauron'la çatışacak. Bu belki hizmetkar, hizmetkar olacak. Belki Witch King olacak bu sonradan. Ya yani bilmiyoruz yani ne olacağını bilmiyoruz. E, nasıl ki Azok gibi karakterlere Hobbit'te olduğu gibi yani işte orada Bolt da kullanılabilirdi de e, ihtiyaç varsa bu dizide de e, tek bir e, kötü karakterle geçemezsin. O yüzden Loş Lord değil mi? <gülüyor> e, o şekilde şey olabilir. E, <gülüyor> Loş Lord. Uh, okay. Uh, in the next question uh, some people have concerns about the uh, actors. We will, we will uh, I mean uh, will we see any major and famous actors in the show? Uh, like Henry Cavill in The Witcher or Sean Bean in the uh, Game of Thrones. Uh, do we get a, a late reveal? I don't think 
I think it's really unlikely at this point because we're over a year, we're six months out and I'm sure they would have released the full cast by now. And they, they Hollywood Reporter did say on there when the last four were released that this, this they said this rounds out the casting which insinuates that there is no more casting now for season one after this. Mm -hmm. I'm still hoping that there could be, there might be a little twist last minute, some Mass Effect that we didn't know about. And yeah, I think something we'll have to wait to see what will happen, but for me, it's quite unlikely at the moment, unfortunately. Yeah, I think Fellowship pretty much covered it all. Okay. Ee, şimdi bu soruda şeyi sordum. Dedim ki e, son dakikada ünlü birini görür müyüz dizide? İsim yapmış falan böyle majör bir e, oyuncuyu görür müyüz? İşte Witcher'daki Henry Cavill gibi ya da e, Game of Thrones'daki Sean Bean gibi. E, zaten 5-6 ay, ay kaldı. Böyle bir şey olamaz. İlk sezon için en azından olamaz. Pek olası değil e, dediler. E, yani pazarlama açısından da düşünüyorum. Bana da olası gelmiyor. E, çünkü bu artık şey hani e, bir... İşte son Spider-Man filmini düşünün. No Way Home'u. Ondaki gibi son dakika saklayacakları böyle herkesi heyecanlandıracak, coşkulandıracak bir, hype'landıracak bir e, mesele değil. E, o yüzden hani saklamıyorlardır. Bu çıkacak bir dizi sonuçta. Belki ikinci senesinde yaparlar böyle bir şey. ikinci sezonda yaparlar. Ama olası değil diyorlar. Ben de katılıyorum. Çok olası görmüyorum yani. Evet. Um, our next question. Uh, what do you think about the time compression? Uh, could it be done in any other way? Well, I would say that there, it's definitely something to something that can be worrying, of course. But uh, Jackson did a bit of a time compression himself. Of course, uh, we are talking about something very different. That's compressing one year. Yeah. Or like maybe a couple of decades between when Frodo gets the ring and actually leaves the Shire, uh, compared to, of course, what we are talking about in the show, which is hundreds of years of history. So I think that uh, it's not ideal. Perhaps I would have done it maybe differently, but of course, who am I to to talk about that? Uh, you know, compared to actual professionals who are working for Amazon. Um, I think this can be done properly uh, if there's maybe some sort of time jumps between seasons because luckily um, Numenorians live long lives and if we uh, see the story progress from, you know, uh, well, let's use Isildur uh, as a reference. If we see young Isildur in the first season and then we see the <laughs> okay, pun intended, seasoned Isildur in season five. Um, if enough time progresses, I think the story can work well within those confines. Even though it's definitely not ideal that they're doing that they are compressing so many things in such a small time frame. Yeah. Uh, anything to add, fellowship? I think Strider covered it mostly. I think yeah. The Witch uh, was an interesting way of having parallel um, timelines, but yeah, I think time compression, it would be interesting to see how it will pan out and how it's executed. It can be really well or it can be, you know, horrible, but we'll have to wait and see because one thing that you do lose through time compression is the sense of the immortality of the elves as compared to the short lives of the Numenorians and how this made Farazon want to, you know, have this cause unrest between the faithful versus the Kingsmen due to the ban of the Valar and wanting them to go and attack the Valar because they have lost this and with having it compressed into all into one lifetime, you remove that essential theme of the second age, of the longevity of elven life compared to the mortality of men. So yeah, that's a shame, but we'll have to see how they compensate for that. How do you think they will uh, do the divorce? We know that uh, there will be during the fourth and during the third, oh, yeah. uh, and they will. Um, yeah, it, it's the son. I think it concerns it's son me a lot. Father. Yeah, because during I think we're going for a while during reincarnation. How that works out, it doesn't work. I think. Yeah, I think. I think we actually revealed it's going to be a son. 
father and son relationship before he actually released it via Vanity Fair and Amazon. So yeah, that's that is a fair concern is what I would say. Yeah, I would like to just add that I really like that as of course many many fans uh, like that aspect of Dwarven lore and it is I think it is such a shame that we're not going to see that who knows what they will do with this storyline it may be for for the better who knows but I think it if you ask me I think we could have just had one Durin you know during the third who got the rings who got the the ring the Dwarven ring and then just have his fun, uh, father or son, whatever they want to do with these two characters. They could still do it with a dwarf who's, who has another name. So not a fan of that. I think it's, uh, I think they dropped the ball there. I think it was a nice opportunity to expand the lore. Yeah. Uh, şimdi bu sorduğum soruda şey vardı. Uh, i̇şte zaman sıkıştıracaklar biliyorsunuz. Uh, i̇şte Elfler ölümsüz olduğu için e, ve ikinci çağ uzun zaman aldığı için hani ikinci çağ komple yapmaya kalk, kalksalar patır patır ölür e, insanlar. Sürekli oyuncu değişmesi gerekir. Elfler sabit kalır sadece. Bu zaman sıkıştırması konusunda mutlu musunuz? Ne düşünüyorsunuz dedim. Başka bir şekilde yapılabilir miydi sizce dedim. E, endişeliyiz dediler. E, ama Peter Jackson da önceden bunu yaptı. E, bize kalsa farklı yapardık dediler hani ama biz kimiz ki dediler devamında da <gülüyor> <gülüyor> ondan sonra işte time jump time jump yani bu atlı atlıya yapardım hani ben olsam işte bir numenorlar zaten çok yaşıyor işte orada bir kelime şakası gibi oldu söylediği bir şey de Türkçe'ye çevirince çok manası kalmayacak işte isil durum mesela gençliğini göreceğim sonra bir sonraki sezonda daha böyle e, oturmuş olgun halini göreceksin. Seasoned denilen orada aslında hani böyle şey hem season orada sezon anlamına geliyor bir de season şey anlamına geliyor ya işte hani e, marine edilmiş mi diyelim ne diyelim ya <gülüyor> kaşarlanmış demek kaşarlanmış ya. diyelim aynen kaşarlanmış <gülüyor> tabi Türkçe'ye çevirince esprisi kaçıyor da e, onu söyledi e, ondan sonra bu zaman sıkıştırma olayı iyi de olabilir, berbat da olabilir dedi. Tabii bunun sebebi tamamen elflerin ölümsüzlüğü e, dedi. Şimdi e, Durin meselesi bizi endişelendirdiği gibi onları da endişelendirmiş ki en sıkıntılı mesele zaten. Durin dediğin iki tane Durin aynı anda hayatta olamaz. Çünkü adamlar ölümsüz Durin'i bekliyor. Bunu konuştuk geçtiğimiz yayınlarda. Yani hani bir Durin hayattayken bir başka cüceye daha Durin demezler. Bu o yüzden e, endişelendirici e, bir şey. İşte bize kalsa üçüncü durun olurdu sadece yüzüğü alırdı falan. E, bu değişikliğin hayranı değiliz dediler. Yani çok memnun değiliz bu değişiklikten ötürü. E, ama nasıl işleyecekler göreceğiz. Yani güzel bir şekilde loru işleme fırsatını e, kaçırmış da olabilirler e, dediler. Evet. O zaman devam ediyorum. Ekleyeceğiniz bir şey var mı? Yok sanırım. Tamam. Yok yok. yok. Ben Aa, de zaten <gülüyor> ne kadar çok aynı şeyleri düşünüyoruz ona şaşırıyorum. Aynen bizim konuştuğumuz eski yayındaki her şey. Evet aynen öyle oldu valla. Ee, yani şeye kadar bu arada yani. <gülüyor> Keşke Amazon'dan para alsa kadar aynı, aynı bu kadar mı aynı olur? <gülüyor> ee, ne, ya da şeyler kanatlılar uçmasın. Ee, hep valla çok paralel çıktı yani. Ee, ne diyordum? Ha. Ee, okay moving on with the uh, following question. Uh, which characters won't we won't be seeing uh, in the first season? Will we see Caliborn, for example? We haven't heard anything uh, from him about him. Yeah, we had uh, we had a video discussing that, and I think we all, we pretty much all agreed that we will probably see Caliborn and his daughter, uh, their, their daughter Caliborn, so Galdor's daughter Calabrian. Yeah, uh, probably in season two. We. We'll, it seems likely that we are not going to see them in season one because at this point we will have heard something about them but it also makes sense because god seems to be um travel doing a lot of traveling and uh, she can of I course inter- has to interrupt have... uh, with one yeah. question uh, are you expecting uh, galadriel to have romance uh, without uh Celeborn included to the show Honestly, if that happens, I'm going to be very angry with the show, uh, as <laughs> yeah. I think pretty much everyone 
Um, she is with Celeborn. Elves in uh, Tolkien's works usually find a partner for life. So when they meet each other, fall in love, that's it. There are no other beings. And seeing then another, uh, because I, I'm, I guess you're hinting at Halbrand, seeing another elven, uh, elven uh, man couple, if that happens, I'm really not going to be happy with that. Yeah. So I, I, I don't think that's going to happen. Honestly, I don't think it's going to happen. They're just going to be traveling together for whatever reason. So, yeah. Uh, to answer the first question, I think we will see Calabrian and Caliborn probably in season two. Yeah. Uh, anything to add, uh, Fellowship? Yeah, um, I think how it goes is that um, it's we haven't heard any leaks or rumors about Celeborn. That doesn't mean necessarily mean that he is in the season one. He could still be easily in season one, but we did we haven't heard about it. But that does seem quite quite unlikely. But um, it it does seem like how the narrative and story is coming together. It does seem like that he is going. Glad was going to be quite preoccupied with everything in Numenor happening with Middle Earth, with Halbrand, and of course, whether romantic or not, again, I really doubt it because that'd be another elven human relationship. I doubt it, but of course, we can never be certain because we haven't heard anything saying that it isn't, but we haven't definitely not heard anything that this is romantic either. So, yeah, just. If one people want to, you know, calm down more about it, yeah, we haven't heard anything along those lines. Okay. Ee, şey sordum, dedim ki e, ilk sezonda hangi karakterleri görmeyeceğiz sizce? Hani Celeborn hakkında pek bir şey duymadık. E, sizce o olacak mı? E, diye sordum. E, dediler ki Celeborn ve e, Galadriel ile Celeborn'un kızı var biliyorsunuz. Arwen'in annesi aynı zamanda. Celebrian. E, i̇kinci sezonda e, göreceğiz dediler. E, onun dışında araya şöyle bir soru sıkıştırdım. Dedim ki şimdi Celeborn ilk sezonda olmayacaksa e, yani Galadriel'e bir işte e, aşk hikayesi eklerler mi? Celeborn olmadan önce e, böyle bir şey koyarlar mı? Çünkü bu bizim endişelerimizden biri biliyorsunuz. E, yani hani endişe derken bir dayanağı olmayan bir endişe de hani yaparlar mı acaba diye düşündüğümüz bir şey. O tarz bir şey olursa çok kızarım dedi e, Strader. E, çok sinirlenirim o tarz bir şey dedi. Özellikle de Halbrand da zaten aynı sal üzerinde gidiyorlar ya. Beraber Numenor'a çıkacaklar falan. E, Halbrand da o tarz bir şey yaşatırlarsa yine çok kızarım dedi. E, çünkü yani hayatı boyunca Celeborn'la olmuş. E, başka o tarz bir şey yaşamamış bir karakter Galadriel. Böyle bir şey hayranlar olarak bizi kızdırır dedi. Ee, onun dışında Celeborn, Fellowship'te şunu söyledi. Ee, Celeborn'la alakalı sızdırılan bir şey yok. O yüzden büyük olasılıkla olmaz. Ama olabilir de yani. yani sızmadığı e, veya onunla alakalı bir şey görmediğimiz asla olmayacağı anlamına gelmiyor dedi. Ama olmayacak büyük olasılıkla dedi. Onun dışında o da romansla alakalı şöyle bir yorum yaptı. E, o aşk e, e, eklerler mi? Hani... Türk dizilerinde olduğu gibi falan. Feyenoor soracağım. Ee, dedi ki Galadriel zaten çok meşgul olacak. Ee, i̇şte romanse zamanı kalmaz dedi yani. Hani. Bir de bir başka romans eklemelerine gerek kalmayacak. Zaten Arondir'li Evet şey e, var. Neydi? Bir... Bronwyn var. Evet. Bronwyn var yani. Evet doğru diyorsun. Eee... Someone in our chat is insisting about asking Feanor. Uh, I know many of us uh, would be thrilled to see Feanor, but uh, have we heard anything about him? Is it possible to see Feanor just uh, as a, a cameo, maybe? I think it's highly unlikely to that we will see him because mm -hmm. with him, there's just so much baggage that you have to explain i mean yeah the book is literally called the silmarillion because he made the silmarils so i think i think it's very uh, maybe and this pure pure speculation they may somehow for some reason get the rights to mention him perhaps but i don't see him uh, appearing because that's that's just so much backstory that you need to explain with him 
that I think is sadly very unlikely, but yeah, I don't see that happen. Yeah. Uh, anything to add, uh, Fellowship? Mm. Uh, no, but I'm just going to ask. Um, it's nearly been two hours, so I'm going to have to um, leave in a bit, but Strider will be able to stay and finish it off. I'll be able to stay for about six, seven more minutes. Okay, we are. Uh... Is that fine? Yeah, yeah, it's it's fine, and uh, we have uh, like three or four questions left. Uh, sure. Good. Yeah. Cool, cool. Yeah, I can I can stay. No worries. <laughs> uh, sorry if it took so long. Uh, no, no, no, it's no, no, that's fine. It's, it's, it's, it's, it's interesting, but it's good. yeah, yeah. Şimdi şey sordum. Feyenoord olacak mı sorusuna sorusunu sordum chatten sordunuz. Feyenoord eklerse eklerseler açıklanacak çok fazla şey e, var e, dendi. E, Feyenoord dediğin karakter üzerine kitap yazılmış bir karakter sonuçta. Onun yaptığı Silmariller sonucu Silmarillion yazıldı. Onu eklerlerse hani çok fazla şeyden bahsetmeleri gerekir. Ama yani belki sonuçta ekler eklerinde yüzüklerin efendisinin eklerinde geçtiği için e, yani Feyenoor ismi geçtiği için belki bahsedilir e, şeklinde konuyu geçtik. E, okay, moving on with the next question. Uh, <gülüyor> uh, we we talked a bit about this, but uh, maybe we can expand the uh, subject here. Uh, what do you think about the uh, meteor man? Uh, do you think that he could be Sauron or one of the blue wizards or maybe someone else? Uh, yeah, well, as I said, uh, my thoughts about him are that I was hoping until the last possible moment that that wasn't really happening. My initial theory was that maybe uh, the news that we got were perhaps a bit distorted and that there may be a comet announcing someone's arrival in like a metaphorical metaphorical way. That, that was my uh, theory before we saw the trailer um i don't i don't think that's sauron it wouldn't make that much sense i, I i'm not sure how they would do that um, a lot of it doesn't make sense to be fair yeah. <laughs> that that that's also true um i am also not sure about blue wizards perhaps perhaps um we we did uh, also theorize you know it may be the man in the moon uh, that is referenced in the in the theory in in the in the song in the Fellowship of the Ring, but also uh, one really interesting theory is that it may be a Balrog of sorts, perhaps because you know the a being who can go through so much pain, um, you and, and not get destroyed, you know, and there's a lot of fire, but uh, still, I don't know. I'm very, very confused yeah. by this, and every theory just seems so unlikely to me because I don't know. I cannot. I, I cannot just be say what it could be. As well. Could be anything. Be interesting to see. Indeed. Şey sordum. Dedim ki meteor adam, mete orman deyince de şey gibi oluyor ya. Sanki birinin adı soyadı gibi oluyor. Mete bey. Hakkında ne düşünüyorsunuz dedim. Kim olabilir? Sauron ya da mavi büyücülerden biri e, olabilir mi? Ya da kimdir dedim. E, son ana kadar olmasın istedim. Bunu diledim dedi. E, ama ne yazık ki oldu dedi. E, bir şeyin habercisi olarak gelen bir göktaşı mı acaba e, diye hani umdum dedi. Böyle çıkmadı dedi. Sauron ya da mavi büyücülerden biri olacağını sanmıyorum dedi. E, onun dışında çok güzel bir şey yakalamışlar. Şimdi Hobbit Extended filminde Man, Man in the Moon e, şarkısı e, söyleniyor biliyorsunuz. Aynı zamanda bu şarkı e, Yüzük Kardeşliğinde de e, geçiyor. E, orada işte Ay'daki adam e, acaba o şarkıdaki karakteri mi bir şekilde bağlayacaklar e, diye bilmiyorum yani. Bunu ilginç yakalamışlar. Hoşuma gitti. Bir o şarkıyı in, inceleyeceğim yayından sonra. Hatırlıyorum yani şey... şey ya. Şey söylüyordu, Bofur söylüyordu şarkıyı Hobbit filminde de. O Tom Bombadil'in maceralarında da yanlış hatırlamıyorsam. Ha, orada da geçiyordu, doğru, doğru. Evet, doğru. Geçiyordu. Ay'daki adam diye de zannetmiyorum o olacağını. O çünkü baya hani... İşte biz hayran olarak Lore'a bir şekilde yaklaştırmaya çalışıyoruz ama ha, yani, dizi ekibinin evet. öyle bir derdi var mı yok mu onu bilemiyoruz. E, dizi ekibinin onu düşünüp de koyabileceği 
ben zannetmiyorum o kapasite yoktur onlarda. Şimdi bir de ikinci de bir tahmini. Şimdi ateşin içinden falan çıktığı için bu. E, biliyorsunuz Balrog e, Peter Jackson'ın filmlerindeki gibi böyle devasa bir şey değil yani. E, bir buçuk insan boyunda falan normal. Hani uçup uçmadığı tartışmalı e, bir canlı Balrog. Acaba Balroglardan biri mi e, diye. O da tabii ki bunların hepsi soru işareti. E, devam edeyim. E, Uh, okay, uh, moving on with the next question. Uh, I have I have two more questions for you. Mm-hmm. Um, will you be able to leak second season information next year? Do you have any rumor uh, so far from the next season, like directors, actors, etc.? I think we do have some updates on, like around who's not coming back, who is coming back, director wise for season two. And one thing that we didn't mention in the past is that the act. Oh, um, this will be spoiler, by the way. So, if anybody doesn't want to get spoiled, yeah. like I think I give it like five seconds, five, four, three. That's long enough. Fair enough. Yeah. Yeah. Um, yeah. The the person playing the Brimble, Charles Edwards, which we also leaked, which got confirmed. He is being cast for season two as well. So that means Kelly Brimble probably doesn't die in season one. Yeah, but we have few more things that we will release over the coming months. But our main focus is season one right now. That's what fans care about the most at the minute. Yeah, more to come. Okay. Uh, dedim ki ikinci sezondan uh, bilgiler var mı elinizde? Uh, yani sızdırabilecek mi siz ikinci sezondan da bir şeyler dedim. Elinizde herhangi bir uh, bu konuda dedikodu var mı? İşte hangi yönetmenler olacak, uh, oyuncular olacak falan gibisinden. Ee, yani ikinci sezon olmayacaklardan bazıları hani e, işte, işte şeyler sanırım e, değişecek. E, yanlış anlamadıysam e, bu yönetmenlerde bir değişiklik olacak. E, ama şöyle bir spoiler verdi. E, yok yani çok bence spoiler değil ama yine de ben de aynısını yapayım. E, birazdan söyleyeceğim bunu. E, i̇stiyorsanız 5 saniye kapatın e, mikrofonunuzu. Başlıyorum şimdi. Kelebrim Boru oynayacak oyuncu ikinci sezonda olacağı söylendi. Ee, o yüzden hani ölmeyecek belli ki dedi. Ee, şu anki bizim e, sızdırdığımız şeyler birinci sezon odaklı. ikinci sezona çok girmedik e, dedi. Bu şekilde. Um, do you think that uh, moving to Scotland from New Zealand was a right move and how will this affect you? How this will affect us? Yeah. About um, the leaks. Yeah, well, I um, live in England, so it yeah. might make it a bit easier, actually. <laughs> and um, um, so yeah, I think it won't affect it too much. We will be, we really already had no, we already got stuff ready for that anyway. It's been it was announced back in like September anyway. So yeah, we've had a couple of months to prepare. So around that, and I think the move, I think of the shame mainly for the New Zealand workers lost their jobs due to them which got promised employment for five six years so that was a bit of a um uh, that is probably the biggest um shame out of it but i think uh, for the wide shots as um one of my good friends and village fans members hen would say a lot um we'll probably still use the wide shots for numenor or the linden etc but all still be used in new zealand you know they've probably shot enough to use it in when they're filming season two, season three, season four, the sets just need to be moved over, etc. So yeah, it's not as big a thing as people are thinking, but for the workers, it's sad. But and for us, it's not that big either. Yeah. Ee, şimdi şey sordum, dedim ki İskoçya'ya İskoçya'da çekilecek ya ikinci sezon. Ee, onu sordum. Ee, dedim ki işte hani Yeni Zelanda'dan İskoçya'ya geçmesi e, konusunda ne düşünüyorsunuz? Sizi nasıl etkileyecek bu dedim. İngiltere'de yaşıyorum zaten beni e, olumlu etkileyecek bu e, dedi. Hani daha kolay erişebileceğim bir takım bilgilere. E, Ama dedi. o sırada da Amazon soru sordu İngiltere'nin tam neresinde diye chatte. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yeni Zelanda'dan tabii gidilmesi... Ee, çalışanlar için kötü oldu adamlar 4-5 yıl orada iş sahibi olmayı beklerken bu diziyle alakalı bir anda 
yani tabi bulurlar orada iş ya. Yani Yeni Zelanda e, yani sıkıntı yaşayacaklarını sanmıyorum ama tabi yani hayatlarını birazcık olumsuz etkilemiştir yani. E, o açıdan kötü oldu dedi. E, bunun dışında e, geniş açılı çekimler için Yeni Zelanda hala kullanılacak. İşte artık kaç sezon boyunca? Üçüncü, dördüncü sezonda da e, bu kullanılacak dedi ki zaten biliyorsunuz Veta ile çalışıyorlar. Hem Veta Digital hem Veta Workshop şeklinde. O yüzden yani Yeni Zelanda bağı kopmaz e, kom- komple. Okay, my uh, final question. Do you have anything to add? Any information you can exclusively share with us? Maybe. Um, Fellowship. Why don't you give us um, a few, like a one or two minutes, so we can, you know, privately discuss it, and then we'll come back to you, and then you guys, you know, talk in the meantime. Yeah, sure thing. It's it's all right. So we'll be back. Uh, we'll come back and see if we have anything. Okay, we are waiting for you then. <laughs> Şöyle yapayım da hani e, kanaldan çıkacaklarsa. ha tamam. Ha, çıkmadılar kanaldan ya. Tamam sıkıntı yok. Kanaldan çıkmadılar. Şu görüntüyü geri çekebilirim. E, sorum şuydu. E, bizim için özel bir e, şey paylaşabilir misiniz? Söylemek Hadi istediğiniz bakalım, başka chat, bir şey geliyor, var mı? Hazır ol. E, özel bilgi. E, hani böyle eksklusif bir şey sizden duyabilir miyiz? Ortadünya.com'a özel e, bir şey hani bizimle paylaşabilir misiniz? diye şey yaptım, sordum. İnşallah Amazon'dan birileri izlemiyordur. <gülüyor> <gülüyor> Kapat Amazon. Yok ya, bir şey olmaz. Türkiye mi burası yani? Ya orası yani. Hiç. Burası Türkiye de, orası Türkiye mi? <gülüyor> burası Türkiye. <gülüyor> evet. Hayır paylaşamayacağız diye dönüyorlarmış değil mi? Evet. <gülüyor> no, you no, no, we can't. <gülüyor> Şimdi linki de düzelttim bu arada e, ünlen fufu. Oradan takip etmek isterseniz arkadaşlar şu şekilde e, o linkler böyle arka arkaya gibi gözüküyor da ayrı ayrı tıklanıyor onlar. İşte takip etmek isterseniz Twitter'ları, Instagram'ları, e, web siteleri, Facebook'ları. Ben çok sevdim bu arkadaşları. E, Aynen. Hani gerçekten sıcakkanlı, düzgün insanlara benziyorlar. E, ve şey yapabiliriz. Sizin de hoşunuza gittiyse e, yani onlar da isterse 4-5 ay sonra tekrar çağırabiliriz. Arada çağıralım abi arada gelsin. Tabii tabii 4-5 ayı da beklemeden de şey yapabiliriz yani. Ya şu trailerları bize hazırlatsalardı ya. Game of Thrones'un son sezonunu bir kaç forum sitesine girip oradan çekselerdi daha güzel olacak diye mesela kendi yaptıklarından. <gülüyor> Aynı onun gibi hissediyorum biliyor musun? Yeni fragmanla alakalı bir fikirleri yok konuştuk onu da. Ee, sanırım atladığımızda bir soru yok. Her şeyi sorduk yani. Bayağı temizdi diye düşünüyorum. Aynen. Evet. Yeah, um, back. Um, I think Stride is going to lead it. Okay, welcome back. Yeah. Okay, uh, so it's, uh, well, I'll, I will leave it to you to think, uh, to, to judge if it's big or a small reveal, but uh, we can say that Farazon and Galadriel will have dinner at some point together and they will get into an argument in what seems to be a Denominorian throne room. With other guests and people there. Yeah, so more like some bigger type of uh, dinner. East. Okay. Uh... Farazon and Galadriel having a dinner in uh, Numenorian throne room, right? I, I get it. Right. Yes, and then they will uh, get into an argument. So something like a feast. Yeah. Basically, yeah, okay. not just like a private of oh my, uh, not a private dinner <laughs> between, between two of them. Let's no, no not romance. Go, yeah, no romance. Not go there. <laughs> so more like some bigger event. Then they get into an argument over something. Yeah. Okay. Uh, thank you so much. By the way, let me translate it first. Ee, şimdi bizim için özel gelen e, sızdırılan bilgi şu. Hani tabi bunlar hep ufak ufak bilgiler biliyorsunuz. Ee, bizim için özel sağ olsunlar şey yaptılar. Bu, hangisini e, vereceklerine karar verdiler. Bu spoiler, spoiler da oluyor aynı zamanda da. Hani basit bir şey aslında bu da. Arfarazon'la ki o zaman Arfarazon değil Farazon diye geçiyor. Ee, Farazon'la 
Galadriel arası işte Galadriel bir taht odasında Numenor taht odasında bir işte yemek yiyorlarmış festival tarzı bir ortamda ve devamında bir aralarında tartışma geçecekmiş bu tarz bir şey yaşanacakmış bu da şey gibi olsun hani e, dizi ekibinin paylaştığı o şehzade gibi kostüm bize özel paylaşılan posterdi ya. Bu da bize özel. O sahne geldiğinde bu yayını hatırlarsınız. Bize Çok özel orta dünya hemen. eksklusif bir e, işte bilgi oldu. Thank you very much for this leak and it's very special when we uh, watch the TV show and when we see that scene we will <gülüyor> remember this broadcast. And, uh, Actually I have another big one if you want to hear it. Uh, yeah, why not? So, so meet your man's real name is Kalel, and he comes from the brightest star of middle sky in the school Krypton. <laughs> <laughs> so you heard it here first. Okay. Confirmed on stream. And of stream. course, just for the record, he's joking. <laughs> <laughs> yeah, of course. Yeah. Um, for those who are not sure, Kalel's name is also Clark Kent, or his yeah. as he's also most famous, you know, is Superman. So, yeah. Evet. Do uh, but... that. <gülüyor> bir tane şaka geldi sizin için bir şey daha özel bilgi vereceğim dedi biz de ciddi ciddi dinledik başta da kalel dediği anda zaten koptum yani ee, o meteor man işte şey e, superman biliyorsunuz ismi kalel aynı zamanda e, o şekilde geliyor ya dünyaya biliyorsunuzdur superman hikayesini onu anlattı az önce de öyle yani evet eee I hope you uh, enjoyed this night as well. We uh, enjoyed it so much and thank you for joining us uh, tonight. Um, and uh, we would love to have you again uh, maybe uh, after a few trailers if you'd like to yeah. uh, join again. Yeah, yeah absolutely. It, was, well. it yeah. was really, really fun to be here. Th- thank you so much. Uh, I just have to say this is my first time uh, oh, being you. a guest somewhere in like this in this way so thank you very much you were really really nice co-hosts and i had thank a you. lot of fun thank you same here thank you thank you and if you ever want to come on fleshup of fans i'm sure we can arrange that as well so yeah absolutely really appreciate it. Uh, i fixed the links by the way when you uh, type fof your links uh, show up uh, it's mm-hmm. separate separate now and yeah. i uh, and ask... maybe yeah. i was thinking maybe you can release today's news from your account today as revealed on the on your stream i'm i'm sorry I'm saying maybe today you can release the exclusive on your twitter account today on about farazon and galadriel yeah sure why not i i will tag That'd you that'd be and... funny yeah yeah <laughs> <laughs> i will i will tag you and uh, share share this but it's uh, almost uh, midnight in turkey so uh, maybe i should save it for tomorrow but i will yeah. share it for sure Should that be a funny little idea, you know, switch the roles around for once? Yeah, yeah. <laughs> yeah, why not? That's a great idea. Yeah. Yeah. Mm-hmm. But yeah, thank you, thank you. Okay. Uh, we will end our uh, stream now. Anything you would like to add uh, before before we finish? Um. Yeah, thank you to our Turkish audience and fans. Uh, we really appreciate it. I know we've been looking at our following we have got a few new Turkish fans as well, so welcome. You can, um, of course, check me and Strider out on YouTube, but, uh, and all the other links as well. So yeah, Strider, you say your goodbyes? Yeah, just a ple- always a pleasure to have more people following us. So, you, you know, it's always fun to discuss talking things with new people, and uh, you guys were really nice towards us, so we definitely want to come back, and we want to have you As yeah, Fellowship we, we said, would, we want to have you at our channel, so... We would be honored. Yeah. yeah. So, you know, good night to everyone, or good morning or good day, whenever they may be uh, listening to this. And yeah, hope to see you soon again. See ya, thank you. Thank you very much, guys. See you later. Orta Dünya ve Yüzüklerin Efendisi ile ilgili gelecek videolar için kanalımıza abone olmayı ve bildirim simgesine tıklamayı unutmayın. Gerçek Dünya'dan daha fazlası için ortadünya.com'da görüşmek üzere.